Alô! Hoje eu tô aqui com o Simon. Querido, uma honra, um porque eu não muito te conhecia. Obrigado. Eu só te escuto falar de você. Eu escuto falar de você muito, assim. Esquete, Mesmo. sempre, desde sempre. Melvin, que tá hoje com a gente ali. Aliás, o diretor, mostra o Melvin. Diz ele que veio fazer back in vocal hoje, é isso aí? Eu vim aqui pra fazer os back ins todos, cara. Tô <risos> Mas vocês também têm uma relação linda, né? vender o merch, vem vender copo é, na porta. Né? Exatamente. Mas... Querido... Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado por Máximo convite. respeito. E aí eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui. Como que você começou no mercado da música? Foi muito por acaso. Eu sou inglês, nasci na Inglaterra, vim morar no Brasil, é, frequentar o Brasil. Meu pai já morava aqui, veio trabalhar numa empresa de... Na época chamava computação, mas era tipo um, um hack de televisão com uma fita cassete naquela época, né? Era é. isso, né? Computador. É, mainframe, assim. E eu, com sete anos, eu vim pra cá a primeira vez pra passar um feriado, um fim de semana, dez dias, assim. E, mas já fiz alguns amigos, prédio, aquelas coisas ali. Tinha um, um cara, um garoto que morava no, meio no Brasil, meio nos Estados Unidos, falava inglês. Eu não falava nada de português, mas começou uma história. E eu frequentei algumas vezes, até com eu ter onze anos... E, e aí eu vim passar um período maior. Minha mãe tinha falecido na Inglaterra, vim passar um período maior e fiquei mais um, uns quatro, cinco meses. Ainda voltei para Inglaterra para ficar no colégio interno e vim com 13, eu acho, por aí, para morar de vez, ficar uma temporada mesmo morando aqui. Na época meu pai era casado é, com uma brasileira e no Natal, quando eu cheguei, tipo, no dezembro, teve o primeiro Natal na Ilha do Governador, na casa do primo da Olha Célia, que era, na época era a mulher do meu pai. E esse cara era o Cléber Pereira, que era o coordenador da Rádio Cidade. Eu não sabia direito nem Rádio Cidade, muito menos quem era Cléber Pereira. Mas ele, a gente se conheceu no Natal. E eu acho que tipo dia 2 ou 3 de janeiro, toca o telefone é, em casa. Era ele me chamando e ele falou assim, cara, eu queria que você viesse aqui no meu trabalho porque eu tenho uma coisa que eu acho que, de repente, você pode me ajudar. É, eu fui, peguei o ônibus ali, morava ali, Laranjeiras, meio Botafogo, peguei o 584, desci no rodoviário e fui a pé pra Rádio Cidade ali, né? No viaduto Caju ali, né? Era aquele né? prédio ali, né? Que é onde é o Winto é, hoje em dia. <risos> no prédio de Jornal do Brasil. Lembro de ter ido lá a primeira vez de short, não podia entrar, né? Aí eu tive que voltar para casa, pegar uma calça para ir. E aí subi, e era isso. Ele me pediu se eu queria ir passar tipo, uma, duas vezes por semana conversar, ele marcava com os locutores e para bater um papo, meio aula de inglês, mas falando das letras das músicas e os nomes das bandas, para eles terem uma pronúncia mais correta, 70% da programação de, de, de dia, talvez mais, 80%, eram músicas em inglês, né? E aí aquela obrigatoriedade do restante sem música brasileira ficava mais para madrugada, não tinha tanto ainda, né? Isso e é... as pronúncias deveriam ser terríveis, né? É, não tinha ainda aquela... Pra Rádio Cidade, não tinha ainda tido boom, né? Tanto nessa época de, de música brasileira, assim. Isso a gente tá falando de... 77, 78. Isso aí, 78, 79. Antes do rock nacional chegar. Antes, né? Tudo. Um pouco, 80, anos 80 ali, né? É. Finalzinho dos anos 70. E aí, comecei fazendo isso. Só que o combinado era eu ia duas vezes por semana, ficar duas horas. Cara, era um universo incrível, né? Rádio Cidade... Quando estava prender e soltar no Rio de Janeiro, né? Era o primeiro lugar disparado, é, não tinha concorrente. E aí eu ficava lá colado. Tinha as cabinezinhas né, de audição. Muito aí, legal. pô, Celso Santa Rosa, Beto Carvalho, uma galera que trabalhava lá, super muito bem acolheu. Virei meio mascote, assim, né? Da história. É, era um pouco... Eu comecei a ir para a escola de manhã, saía, ia para a rádio e ficava a tarde inteira. Pegava carona para voltar com alguém da rádio ali, e aos poucos eu fui ficando, e fui ficando, e fui ficando, aí com acho que uns três anos de rádio, finalmente consegui me efetivar, eu fui contratado, outro dia até achei minha carteira de trabalho, é, apareceu, <risos> de nada, que tá lá, assinadinha, primeira vez que foi assinado, sistema de, 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 de rádio Jornal do Brasil. E, e foi isso, aí comecei a colar, e colei no departamento de promoções, era Maristela na época, é, e aí teve o Cidade Live Concert é, no, no, ali na Lagoa, né? Sim. 
É, enfim, várias promoções, várias coisas, eu fui colando e fui conhecendo mais gente, assim. Você cruzou aí com o Pita, com o Vasco, com essa turma que Sim. tem uma galera que começou em rádio, né? Sim. Chantilly Sim. começou em rádio também. Mas no, nessa época, pra mim, não. Eu tentei, o primeiro Rock in Rio foi em 85, né? Então, em do primeiro dia 2 de janeiro de, de, de 85, eu fui para os Estados Unidos, já vi que era isso que eu queria fazer, já tinha colado ali, já tinha tido carteira assinada, eu falei, isso aqui para mim dá. E ficou tão maravilhoso que eu, tipo, escola, beleza, check, vou trabalhar com isso daqui, o que eu tenho que fazer aqui já não vale para mim, eu estava muito dedicado a passar horas por dia lá. E eu fui para os Estados Unidos fazer um community college, radio and television, tananã, Fui, fiquei dois anos e pouquinho. Quando eu voltei, eu voltei para a rádio. E aí a rádio já tinha, estava inaugurando 89 em São Paulo nessa época. Isso é final de 87, né? Sim. Estava inaugurando ali, era Pool FM, que era né, a galera do Motoboy, da Black Music e tal. Estava no prédio quando começaram a tacar pedra, tacar fogo. A galera reclamando que tinha virado 89, que fazia parte do grupo. Aí teve a criação da 105, que era uma rádio mais, que veio ser mais popular, né? É, também dentro do Sistema Jornal do Brasil, acompanhei essas coisas, e aí veio um convite da Iamai, a Chiquinha Burnier, que era gerente do Internacional da Iamai, aquelas coisas, né, divulgador vai, entrega disco, malote, não sei o que, alguém deve ter falado, pô, lá na rádio tem um cara, inglês, não sei o que, acabou de voltar dos Estados Unidos, blá, blá, blá. aí ela tinha uma vaga de assistente dela no Internacional, aí um dia eu fui até lá, me ofereceu emprego, eu Opa, isso aqui é bom, trabalhar em gravadora, né? E a Mai. Como? Legal pra caramba. É, né? eu não conheci ninguém de artista naquela época de rádio, os caras iam lá fazer os programas, fazer as coisas, mas eu não tinha conexão nenhuma nessa, com ninguém. A partir daí a Mai, sim, aí comecei a ter diariamente contato. O internacional, porque a galera subia pra tentar escolar discos e camisetas e não sei o que, as coisas que a gente recebia. Os paralamas iam direto, aí eu tive muita conexão com o Renato, né? Legião, Dado, né? Bom fato. Aliás, essa época da Iamai é maravilhosa, né? Fala muito, um pouco dessa cara. época da Iamai, porque muita gente nem sabe que isso existiu, cara. Era é, é muito bom, né? Os estúdios, né? Eu acho que todo ali, para o, para o Nacional, depois eu, eu rodei na companhia e desci para trabalhar com Jorge Davis no Nacional mesmo, nos, nos estúdios ali. É, Fernando Abreu gravando, né? Primeiro disco, Paralamas gravando, Legião, né? Maírton lá dentro do estúdio com eles. Era incrível, né? Aquelas mesas da Abbey Road, aquelas coisas ali... É, era um universo, eu tinha 18, né, 19 anos, assim, era incrível. Tá participando daquele momento, a gente nem sabia o é, quão importante é, era, né? É, acho que você tem uma noção que todos os amigos ficam caralho, né? Tipo, né, você tem isso tudo, onde você faz isso. Uma pessoa tava no colégio ainda, né, e eu já tava rodando ali. Então, acho que te dá uma noção, assim. Mas quando você fica muito inserido, é mágico, né? É. E você olhando pra trás agora, um disco feito há 30 e tantos anos atrás, aí você tipo, pô, eu tava lá quando o cara botou aquela embaixo, aquela bateria, aquela coisa ali, é muito maneiro. Não, e álbuns atemporais, né? Sim, sim. Ah, foi uma época muito feliz, Quase né? Quase tudo que foi feito naquele momento da EMI são álbuns clássicos, né? É, eu acho que até as coisas que não foram tanto, né? Plebe foi super bem, mas acabou, né, não seguindo ali. Finis África, tem várias coisas que tem músicas que são muito fodas e eram muito maneiras naquele contexto, naquele momento, né? E os shows, e enfim, todas as coisas que isso leva. E aí você começou no Internacional, foi pro Nacional... Dei uma rodada olímpica. Aí depois eu fui, <risos> é, eu fui pro marketing, pra trabalhar com a Ares ali na parte de marketing. Tava meio um pouco preparando, assim, pra ali, né, o, 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 pra, pra rodar ali. Aí, quando eu saí do marketing, sabia de uma vaga em Londres... É, meio que mandei uns, né, uns telexes naquela época ali, e rolou, aí eu fui, com a anuência de todo mundo, fui para Londres, voltei e fiquei trabalhando dois anos na né, Yamaha em Londres, e aí eu fazia o que antigamente é, chamavam de role, né? Marketing Manager role, que é rest of the world. É todo aquele pedaço <risos> que na reunião tem cinco minutos para falar, e no final tinha pra... E aí, sobrou tempo. Ah, vamos falar do resto do mundo? Era é assim? Bastante, é. Simon, ah. tem um lance que acho que você... Acho que é uma história legal de contar dessa época, porque hoje em dia tá até mais comum a coisa do branding, que era a campanha da Hollywood, né? Que acho que você teve uma participação que tinha o um lance de, das músicas gringas que estouravam em rádio. Você puder contar Sim. mais? Não, era uma disputa, né? Cara, era uma disputa. agora é a aventura do tempo, campanhas da Hollywood. É, né? era uma disputa. É, tinha dois desafios, né? Um era agradar, né? Ali pra, pra entrar, MPM, né? Depois MPM Lintas, né? Que era a agência, se não me engano. Você tinha que emplacar com o cliente. Aí o emplacado, o cliente, tem que convencer a banda que era legal estar tá num comercial de cigarro, né? Sim. Porque Hollywood não era um festival, né? Era um massa de cigarro, né? Sim. Né? Não era... 
colinos era bem mais fácil. Né? Depois, <risos> veio depois, o caixa de dente era mais fácil do que cigarro. Mas bem, emplacamos vários, né? White Snake, Heart, pô, vários. E era, imagina, para estourar uma música, a rotatividade de um comercial de televisão desse ali era espaço nobre. Não tinha, acho que aquela coisa de que tem um horário para entrar. Naquela época podia entrar no meio dos trapalhões, às 11 horas da manhã podia meter um pelo de cigarro. Então os caras faziam era o dia inteiro, 30 segundos rodando com a música. Não, e lembrando que é mais jovem que nesse momento tava todo mundo assistindo televisão, não tinha outra Sim, coisa pra fazer. Você tava ouvindo rádio, você tava vendo televisão, né? Sim, e os caras, né, eram as campanhas gigantes, rádio também, né? Era campanha bilionárias na época com a música. Então, convencer o cara que ia ajudar a estourar a música, alguns diziam não. Aí você ligava pro cliente e falava, desculpa, mas o cara não... não... Vamos tentar outro aqui. Vamos tentar, plano B aqui, vamos nesse aqui. Mas vários, acho que os cases maiores de artistas, assim, White Snake talvez tenha White sido. White Snake tenha assim. sido mais foda. É, é. Tinha um, você sentiu um gap, assim, de indústria? Porque eu, quando eu fui, depois de um macaco velho, estudar em Nova York, music business, cara... Eu vi que tinha um gap gigante. Tô falando isso, sei lá, oito anos atrás. Fiquei meio chocado. E eu me lembro que quando eu ligava pro Sketch, eu falava, Sketch, caralho. Ele falou, pô, cara, você tem que conhecer o Simon. <risos> Tô falando sério. Ele falou, cara, tem que conhecer o Simon. Porque o Simon, como ia lá e volta, não sei o quê. Ele é o, cara, é o único no Brasil que eu converso, tá ligado em tudo. Você sentiu esse gap de, de indústria brasileira e você lá, né, na Inglaterra, assim? Cara, eu acho que o, o modelo era igual, né? Porque era aquele modelo, né, um pouco... Todos os artistas, acho que dificilmente... Já tinham tido casos de modelos que, a, que o artista dava um pouco mais as cartas. Zeppelin, né? Que já tinha conseguido ter swan songs, etc. Só no final dos anos 70, né? Sim. É, mas para os 80 ali, eram poucos que tinham esse modelo. Então era aquele modelo cara cu e o artista não entrava com a cara, né? Ali... Né? Porque era tipo top town, as gravadoras ainda eram donas dos, dos estúdios, etc. Sim. Então, acho que o modelo... Era, era parecido. Era parecido. O que era diferente era que a organização, assim, de... de... Porque quando você vai vender o disco para o mundo inteiro, você tem um orçamento, né? Sim. Quando você vai vender ele só para o Brasil, o seu orçamento é outro, né? Você faz um planejamento, né? Então, o que eu via nas reuniões que eu participava, eu era o último a falar se sobrasse tempo. Uns ali, cinco minutos né? pro mundo. Uns cinco minutinhos, é, é. Meio como era, falam que tem umas reuniões assim, que o digital começou assim, né? Hoje o digital, o cara vira o presidente do canal. Mas na época do digital, quando começava as reuniões, era... e sobrou um minuto. E aí, internet, como é que é esse negócio aí, né? Você passou por isso? Um pouquinho também. E aí, não tinha uma pessoa específica, né? Isso foi uma coisa que foi crescendo. Então, eu, na, nessas eras ali, eu cuidava de África do Sul, peda Ásia, Japão e América Latina. Cinco minutinhos ali no fim da reunião. É, o cara falava, ah, Morrissey, era o maior lançamento. O cara da Inglaterra e do UK ficava quatro horas falando tudo o que ia fazer com o Morrissey. Mulher da Alemanha, mais três horas. Porque eram os mercados que eles iam fazer bilhões e bilhões vendendo Morrissey. Aí no final sobrou... E aí, eu, rapidamente, na Austrália e tal, Austrália em tal lugar, na Inglaterra, nessa aqui, blam, pum, e pumba. O cara, ah, obrigado, ok, tchau. Mas a relevância financeira era... O cara tava tipo, ok, beleza. Até porque tinha uma questão cambial nessa época que a gente não era valia muito, nada, né? É, como estamos agora um pouco como ali, Como estamos né? agora um pouco novamente, é, né? Infelizmente. É, é. E aí você volta pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, pós isso, e eu acho que logo na sequência, eu acho que eu voltei, na verdade, porque aí a Chiquinha teve um... um ela ficou doente, ela teve uma, um, um acidente, na verdade, é, e aí não pôde mais trabalhar... E aí o Beto Boaventura, na época o presidente, vai falou, cara, vem, vem assumir o lugar da Chiquinha. Acho que foi mais ou menos esse fator. E aí marketing? Internacional, internacional. marketing ali. Aí o Sérgio Afonso, que já estava ali na EMAI, veio para o Internacional e ficou fazendo a parte promocional, né? Divulgadores, promoção. E eu cuidava do artístico internacional e o marketing em relação ao mercado, etc. A gente fazia a mesma dupla ali é, nesse momento. E aí eu fiquei ali e... Dois anos, em 90, o Beto vai para a Warner e aí fez o convite para eu ir para assumir o Internacional na Warner. Sempre indo para o Internacional, né? É, eu acho que tinha uma tendência naquela época ali. Eu já tinha feito grandes amigos, eu fiquei um tempão no Nacional ali, pô, grandes amigos até hoje, os artistas assim, mas naquela época para o mercado era uma tendência, já tinham relações lá fora. Não, até pela que questão da língua, né? Naquela época Sim. não era tanta gente que falava inglês fluentemente, Sim. como se fala é, hoje. Né? E não é só, acho que idioma, né? Eu acho que a fluência, ela é cultural também, né? Sim. Porque o cara liga pra você e fala assim, ah, 
É, eu falei isso uma vez, eu trabalhei muito tempo com, 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 na DC7, com Dodge e Cicão, né? Aí você tem um cara que chama Dodge, e Dodge em inglês é meio, né? Mais ou menos, né? <risos> ali. Mas é uma questão cultural, né? De você poder explicar pro manager ali, ó, oh, vem porque vai ser isso. Não é simplesmente um comercial ou simplesmente um festival. Tem um contexto envolvido, é tradução das coisas também, né? culturalmente, você pode sentar e ver um programa de televisão, mas se você não sabe o contexto daquilo que tá rodando, você não consegue explicar. a piada você não pega. Né? A gente, lendo, né, eu falei isso até pro Maurício Branco que veio aqui, muitas coisas que vocês viveram, eu e o Melvin lemos nas biografias ou nos documentários, e se fala muito que pós-Rock in Rio o mercado mudou, que o Brasil entendeu que que tinha uma outra sim. coisa acontecendo ao redor do mundo, né? Que era possível, sim. É, que era possível pro, pro mercado realizar... internacional, sim. Como que você estava onde nesse momento do Rock in Rio? Trabalhando no Brasil, como que foi essa mudança, cara? Em é, 85 eu estava nos Estados Unidos fazendo isso, mas em 91 eu já tinha voltado, eu estava na Warner, janeiro. Eu, tinha, eu cheguei na Warner tipo, em dezembro, ali, janeiro, que foi o Rock in Rio do Maracanã. Que é o 2. <coughs> que eu acho que aí realmente mudou um pouco. Primeiro, super romântico, gigante, maravilhoso, mas demorou um pouco para engrenar a parte de tours internacionais, de fato, né? Ali, é, as pessoas vindo e confiando. É, era muito... No início, todo mundo vinha só no flat fee, pago né, na frente. Tipo, todo mundo... Pô, eu sei vou, quem é mas... Esse cara, eu vou, mas meu dinheiro aqui primeiro, minhas passagens de volta, não sei o quê. E aí, começaram a desbravar. Hoje em dia, o mercado é outro. O cara vem aqui dentro do modelo mundial. É 97% para mim, você fica com 3%, você é um facilitador que põe o dinheiro na frente, praticamente. Né? Porque sabem como é que lotar um estádio e quanto você pode pegar e levar embora de, de dinheiro. Então, né? na verdade, entre, entre o Rock in Rio 1 e o 2 ainda rolava uma desconfiança. Ah, sim. Cara, Medina sim. e... Gênio, Despravado, né? Des, né? Esses caras foram muito gênios, né? Despravaram. Os mas Oscar era também, Mai. obviamente, os internacionais, mas o que foi maneiro é que trouxe os, os nacionais junto, né? Pra sim, abrir claro. assim, mas grande. Era pulverizou, né? Tinha de tudo lá. Né? Uns foram mais felizes do que outros, né? mas é, realmente colocou todo mundo. É, disso tudo que eu vivi, imagino que o Melvin que está ali também viveu, foi Rock in Rio 2, eu vivi. É. Foi em todos os dias e Hollywood Rock eu também vivi. É, Hollywood Rock também, eu como gravador era bem grande, eu trabalhei com vários artistas. Festival maravilhoso, né? Super, super. Os Oscar realmente ali, golaço. É, de novo, convenci a virem para um festival com patrocínio de cigarro a alguns ali, mas era mais fácil vir tocar num festival patrocinado por cigarro do que aparecer né, essa música num, tele, num comercial de televisão. É verdade, é verdade. O Mel vinha perguntar alguma coisa? Não, não ia, ia acrescentar, era falar Oi. sobre isso mesmo, Hollywood Rock, eu lembro, o Neil Young eles não conseguiram trazer, mas para época eles conseguiram trazer o Nirvana, o Smashing Pumpkins veio e falou uma coisa de cigarro, mas meio passou batido e, e rolou. Enfim, era... A Nirvana veio, né? Veio. Eu acho eu o nunca bacana... Eu esqueceu o cara abrindo as calças... Que... Você é, lembra dessa cena? Que Sim. pra mim foi chocante, foi, foi esse ano que eu fiquei doente. Então, eu, esse teve um dia que eu tava doente, foi quando eu comecei... Eu fiquei doente, sério, duas vezes na vida, né? E esse show do Nirvana, esse dia do Nirvana eu não assisti, eu assisti na TV. E eu me lembro que tinha um câmera que foi em cima dele, ele tava muito, tava muito louco, né? E ele abriu a calça, né? E foi botando o pau pra fora, um negócio muito louco. Eu já ouvi falar que depois desse dia, os caras decidiram que nunca mais <risos> iam transmitir na Globo Globo mesmo, show é. ao vivo. Isso, que ano foi esse, Rock in Rio, esse, esse Hollywood Rock? Esse foi em 93. 93, cara. 93. O 92, ele teve uma sacada genial, que as vendas não estavam indo tão bem. Chegou na semana, o Luiz Oscar anunciou, cara, o um ingresso olha pra duas pessoas. Olha só. Então, todo mundo podia pegar o ingresso e entrar em dois, aí... Galera foi atrás, foi rachando os ingressos, esgotou o festival inteiro. É, esse do Nirvana, que foi ele, em São Paulo, ele tocou cover, né? O show inteiro, não tocou nenhuma música é do mesmo? Nirvana. E a galera deve ter ficado louca. Não, o Folha de São Paulo deu capa falando que era a coisa mais genial que já viu acontecer. A galera do, do, do festival Ura. ficou meio puta, né? Assim, né? É, mas no Rio, eu, tava, eu já tinha saído, tinha acabado de sair da Warner e eu trabalhei com... A TV Zero, Robertinho Berlini, que é um grande Sim. amigo, é, que ele estava cobrindo para o festival. Então a gente tinha um acesso é, que em São Paulo era total, e no Rio era total se não atrapalhasse a Globo, porque eles filmavam Rio, né? Globo, para passar ali. 
E aí, show do Nirvana, eles, tipo, deram uma limada na Globo pra ficar perto, mas a gente podia, foi apresentado antes. Eu fui fazendo esse papel de, oi, tudo bem, pro manager, pra, isso aqui, eu sou aqui, sou do festival, eles Oscar me apresentava e a gente ia costurando, pode, não pode, aqui pode, aqui não pode, a gente foi chegando e tal. Robertinho na câmera, naquela época segurando na câmera, a gente teve, a gente ficou no palco, direto, ali, colado. Então essa abertura foi... de calça foi... Não, tudo, tem uma cena anterior que é ele tinha brigado, ele tava doidaço, ele tinha brigado no camarim com a mulher, e aí ele pega no meio do set uma guitarra que tava ali do lado, que era do pai dela, e explode no chão ali. Espatifou, com todos os peças ali. É. Robertinho pegou uma parte, eu peguei outra, levamos pra casa. Robertinho ainda tem ali a grande parte da guitarra, eu tenho uma ponta pequenininha ali da guitarra, que era do pai. Cara, que louco. Que cura isso, patifou. cara. É. Tá muito louco, né? Muito louco. É verdade muito a história louco. do João Gordo? Que o João Gordo que deixou ele muito louco? Eu já ouvi essa história. Ah, isso eu não sei. Não eu não fui no camarim, eu não sei. <risos> Mas ele não tava bem, não. Ele tinha brigado. Ele pegou e espatifou a guitarra. Vem cá. É... Todo mundo é muito curioso com a história dos Hermanos. E eu, como realmente eu não sei, eu adoro saber conversando mesmo. O Los Hermanos foi seu primeiro trabalho como manager? Uh -uh. Não, né? Não, foi o primeiro que foi Pedro Luiz Aparede. Pedro Luiz Aparede. Então vamos começar falando dessa história? Pedro Luiz Aparede foi é, André Menezes, Batatinha, trabalhava na Warner e estava num VMB, é, deve ter sido 94, isso? 95. Cara, eu sou péssimo eu sou ruim de datas de, né? e cronologias. Meu filho nasceu em 96, não, foi virado para 96. E uh, ela falou, cara, pô, tem lá na Warner, tem duas bandas que a gente está investindo, você tem que empresariar, mas eu queria que você ouvisse isso aqui com atenção. Me deu o disco do Boato e o Astronauta Tupi do Pedro Luiz Aparede. Ouvi os dois, chapei, adorei o Astronauta Tupi. E eu falei, cara, Batatinho, eu nunca fui empresário, eu trabalhei muitos anos com... Paralamas, quando eu saí da Warner, né, fiz esse job ali com o Robertinho, mas eu trabalhei com Paralamas. Larguei, saí da Warner e fui viajar com Paralamas, com quem eu já tava, era amigo desde a época da Yamai, numa turnê, abrindo shows do Brian May na, Olha que legal. na, na Europa. E aí, na volta, veio esse convite e eu falei, ó, ah, posso conversar, eu queria encontrar o Pedro. E a gente se encontrou e começamos a... a fui ver o um ensaio e eles tinham acabado de lançar o um Astronauta Tupi, e aí eu peguei a partir dali e a gente foi pra estrada. Fazendo, começou a montar uma turnê pra fazer shows. E foi ali. Aí do primeiro pro segundo disco nasceu o um monobloco. Logo depois do É Tudo Um Real. Ainda fiz o um monobloco por um tempo. E depois o monobloco parei. é um acidente de percurso. A, o tamanho que tomou. Um pouco. Ah, o tamanho é quase o monstro que se vira um pouco contra o criador, né? Porque acabaram que eu saí, né? Do, 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 tanto do Pedro quanto do monobloco. E o monobloco cresceu. É, cara, virou um negócio. Virou um negócio. Gigante, eu né? tomei um susto, assim. O monobloco era uma ideia de fazer uma coisa de carnaval. E depois veio um convite do Leonardo Neto, é, que estava dirigindo o prêmio Multishow, se não me engano, no Teatro Municipal. Que eu tinha ouvido falar, tinha um som do carnaval para fazer o monobloco show, né? Já tinha tido um carnaval, mas não havia. Esse formato... O produto em produto, si, Produto, né? o que, que é monobloco show? Era um negócio no carnaval. Saiu um trio, né? Era super lúdico, ele acontecia ali, era bem é, zona era sul, né? Era aulas de percussão, é, né? As aulas no Sérgio Porto, não sei o quê. Eu ficava lá, todo, né, toda terça-feira, acho que era dia, notando o nome dos alunos, pegando o chequinho, não sei o que lá. Era uma coisa costurando pra fazer, tal. Aulas ali. E depois teria um carnaval, que a gente fez o primeiro desfile, que o trio atrasou, não era pra chegar até a parte de Culeão, não conseguiu nem chegar, mal chegar na praça ali, na Gávea. E aí, é, me perdi. Quando teve esse convite para <risos> ah, existir o produto. É, o Léo Neto convidou, o Leonardo Neto convidou e falou assim, cara, vem fazer um, um número musical ali. Aí, pô, leva os alunos, não leva, não sei o quê. A ideia foi, não, vamos chamar uns amigos, amigos mesmo, montar uma coisa com músicos. E nasceu ali a primeira formação de monobloco. Aí, cara, viu na televisão e começou a pintar. Pô, e aí, como é que faz? Leva para viajar? Era difícil uma logística, porque era galera, né? Era uma galera. Tipo, 18 no palco. Não, e é engraçado que ficou maior do que a parede, né? E eu sou fanzaço da banda. É. E aí tem aquele momento da banda com o Ney, né? Que eu acho que mudou é. bastante ali. Você tava é. junto não, deles não, ou não? Não, não, não. Eu não, saí né? logo no, no, no primeiro ano do, do meu bloco. A gente fez o primeiro ano e eu saí. Saí de tudo. Fui cuidar um pouco da Fernanda Abreu, mas também porque tinha tido o, o acidente do Herbert. E eu tava ainda ligado aos Paralamas, então... Tirei o pé, não tava muito conseguindo desenvolver muita coisa. 
ficou um momento todo mundo é, um pra pouco... Pra deve ter sido muito em, difícil, suspense, né? É, a gente era né, vizinho, muito amigo, fui padrão de casamento, né? Então foi um pouco difícil, aí eu parei, e aí nesse período, comecei, depois de eu acho que um ano e tanto, é, comecei com o Zé a voltar pro escritório, porque também, realmente, o Zé Forte, empresário de Paralamas, a de Eterno, não tava ainda, e começou a voltar pro escritório, e aí numa dessas, os Los Hermanos bateram na porta do Zé, é, Zé, pô, a gente queria uma ajuda sua, a gente quer mudar muito a estrutura e tal, a gente gosta do seu trabalho com Paralamas e você tem barba, então a gente queria saber. Olha que legal! Né? Você é um cara aqui e tal, e aí o Zé falou, ah, para mim eu acho que não vai dar, mas pô, tem um cara na sala do lado que conversa com ele, aí foi assim que eu já tinha conhecido, é, por causa do Tom Capone, é, de ver shows, porque o Tom tava já começando, tava terminando de produzir Penélope, né, então ele já tava ali, tava rolando a história com a, com a, com a Constância também, né, e aí eu conheci bem o Luizão e a galera, então eu e alguns shows, teve um circo de lona da Barra, Los Hermanos abrindo para Penélope, se não me engano, ou vice-versa, enfim, não vi. Logo depois desse show, estourou a Ana Júlia, Ana Júlia, então eu acompanhava, tipo, pô, os caras saíram daqui, de repente com essa música, acompanhava com interesse, assim, Sabia de algumas histórias, mas não... É, Ana Júlia foi mas... um estouro, né? É. Muita gente que é mais, mais nova, né? Nem sabe que é Ana Júlia é de Los Hermanos. Não, podia ser de qualquer artista que regravou. É, né? porque depois eles não tocam mais, então... Você entra é. na vida do Los Hermanos oficialmente no bloco do Eu Sozinho, é isso? Isso, quando eles batem lá no escritório é, do Zé, que eu, onde eu trabalhava, é, eles tinham lançado e era na semana do show do Canicão. É de lançamento. Eu já fui naquele show, a gente já teve uma conversa, a gente ficou horas no escritório conversando até tarde, e aí, tipo, dois dias depois, era o show do Canicão. Eu já fui naquele show meio... Já pra... É, eu já, quando eu cheguei, as famílias já, oi, tudo bem? Ah, você é o Simon, não sei o quê. Eu fui com o Raul Mourão e com o Dado, a gente ficou ali vendo, depois de tudo, não foi pro camarim, eu já tava meio começando a história ali. Foi o meu primeiro contato, e a partir daquele dia ali, eu já assumi oficialmente Los Hermanos. Bloco do Sozinho tem essa história polêmica de que a gravadora não aceitava o disco. Podemos falar sobre isso? É, uma das versões que eu sei, né? De fato, <risos> eles, eles é, fizeram um disco que, que eles queriam muito fazer, é, Chico Neves produzindo, e aí não acompanhei nenhuma das reuniões, porque quando tava lá, esses folclores de jogo o disco pela janela para lançar, essas coisas assim, né? Do Mainá. É, mas o que eu sei é que um para o outro não muda tanto. Acho que tem uma questão da sonoridade, de ser um pouco mais aberto, de ser um pouco né, menos fechado. É... Mas eu acho que a questão não era essa. Assim. Eles estavam realmente querendo um disco com 12 Ana Julius, né? E, e, e o disco tem muitos hits. Tem para mim um disco maravilhoso. Não, assim. O Bloco do Sozinho para mim é uma obra-prima, do é. início ao fim. É engraçado que o, o Maynard talvez não tenha gostado e, e, e esse disco fez a banda ser o que ela acabou se transformando, né? Uma espécie de uma religião. Talvez não fosse ser um disco tão fácil quanto... De se trabalhar. Aquela, mas ao mesmo tempo, assim, aquela se tornou fácil porque estourou uma música, né? Porque o restante, ele é, pô, pau comendo o tempo todo, né? Tem letras românticas, mas, pô, né? Não é um disco tão não óbvio é, não também. Não é também. Ser, não... Tanto que nos shows, né? Assim, quando... É, antes, essa era a minha questão com eles, né? A questão deles, na verdade, que eu entrei, quando eu comecei, era o desafio. Era mudar, porque eles tinham feito 500 shows em um ano, é, Estavam mega cansados, ganharam até algum dinheiro, mas estavam muito infelizes. Porque eles começavam a fazer todas as feiras do mundo, todos os né, shows que... Quando eles faziam um show individual, era abrindo poeira, ou não sei o que, eram shows que eram difíceis, né? Porque os fãs são mais radicais. Sim. Então eles tomavam pedra, ou tomavam vaia, ou depois tocava Ana Júlia na terceira música, esvaziavam, ficavam eles com os cavalos embaixo do palco. Num lugar para 25 mil pessoas, todo mundo ia embora. Caramba. Então, assim, não era o show certo para eles estarem fazendo. Dinheiro? Tinha. Legal. Mas quando você tá querendo construir uma coisa, pelo menos a médio e longo prazo, às vezes pegar esse dinheiro não é o melhor dinheiro para você. Perfeito. Pra usar, né? Sim. É, essa construção talvez seja uma das poucas grandes viradas de uma banda que eu acompanhei que tenha dado tão certo, né? É, é, acho que o acaso vai me proteger enquanto a Dana está distraída, né? Tem uma, uma, uma máxima, mas é, eles estavam querendo, para mim, era um desafio. Eu sempre gostei muito de estrada, de marcar show. Acho que eu sou assim, nos Estados Unidos, eu ia ser um agente, não um booker, não. não, não ele trabalha na William Morris e talvez não era empresariamento. É, 
Então, eu sempre gostei de botar para andar. Então, com eles, eles estavam afim de fazer isso e um desafio. Sair de casa, andar 18 horas de ônibus para Curitiba para tocar para 300 pessoas. Eles estavam casa. Estavam afim de fazer não, lugar para fazer, eles, né? eles tocavam para lugar para 300, né? 30 mil pessoas e achava uma merda. Tocar para 300 pessoas que estão afim de te ouvir, para eles era, porra, perfeito. Isso aqui é legal. E como que foi trabalhar esse álbum, assim? Pelo visto, casas bem menores do que estavam uhum. acontecendo até aquele momento, foi né? Foi complicado, foi complicado. Mas começou também, a gente precisou criar gatilhos para pagar as contas. Então, o merchandising virou uma coisa que a gente era necessário. A gente tinha que vender a camiseta, né? Tinha que, boné não tinha, porque o Los não era muito com a cara de boné, assim, ali, mas camiseta a gente tinha que vender. Senão, não tinha dinheiro para voltar no ônibus, do gasolina para voltar para casa. Era, tinha que completar, complementar os valores de bilheteria ou de cachê, né? O cara não pode te pagar 50 mil reais com 300 ingressos a 12 reais. É, né? cara, é matemática. Não tem né? como, matemática, né? É, patrocinar não era uma questão, por eles também não serem muito amigáveis nesse, nesse, nesse né, nessa frente. De, de... E também porque é, porque é marca que patrocina um lugar para 300 pessoas, né? E os contratantes, assim, caramba, Los Hermanos mudou completamente. É, Vocês tinha... foram que é muito no risco? Então, tinha eventualmente, assim, isso também, eles tinham, tiveram paciência e, de fazer, porque a gente pegava, é, um, tinha um, um, aqueles contratantes que, ainda atrasados, que tá, tinha aquele show que queriam, aquele Los Hermanos, e que eles sabiam que o público ia ser uma merda, mas aquele show no bowling de Xancherê, Pagava o ônibus ida e de volta, a gente podia parar em Curitiba, em Porto Alegre, para quebrar a viagem, para fazer dois shows maneiros para aquele público que tava pré acompanhando no terças, né, malucas lá do Márcio Ventura, ou exatamente. Que aí então, a gente conseguia. Não, a gente fez um, uma viagem Rio Garanhões, festival de inverno, que o Paulo André, do Abrupo Rock, cavou com um cachê bom, Rio Garanhões de ônibus. Na ida a gente quebrou a viagem em Brasília para fazer um show. E Olha na volta só. a gente parou em Salvador para fazer um show. Não é de 10, que foi o show hoje mais histórico de Salvador para Los Hermanos. O chão tremia, era um negócio de madeira, 2.500 pessoas, cantando sem mídia, o álbum sem inteiro, divulga, né? sem na, cantando Ventura de cabo a rabo. Foi aí que começou a cair a ficha, tipo, aqui tem. Cara, é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que diz, cara... A banda, pai. Tem muita gente que não, o Simon é responsável por isso. Uhum. Mas quando uma banda toma uma decisão como essa, ela tem que ter convicção porque não é fácil, né? E é legal você falar isso, você fala, ó, oh, a galera tomou uma decisão, eu tava ali com eles e a gente sabia que ia ser uma trajetória complicada, mas todo mundo tinha convicção e aí você vai mesmo, né? É, assim, ninguém sabia o tamanho que ia ficar como ficou, né? De chegar agora e fazer estádios. É... Mas não era a questão do tamanho que ficar, era a questão de felicidade, eu acho. Eu acho que tem uma coisa que, em geral, de artistas, e quem acaba me procurando para conselhos, alguma coisa, eu acho que é mais importante do que você saber o que você quer, é saber o que você não quer. Porque quando você se blinda do que você não quer, você deixa o horizonte aberto para qualquer coisa que possa vir, né? E você analisar. Quando você fica focado, ah, eu só quero se for isso, você fica muito ali, tô lido pra procurar aquilo ali você acaba perdendo, outro tipo, você tá muito focado numa única, legal ter um objetivo que é andar pra frente, ser feliz mais amplo, né? mais amplo assim, vamos dizer mas saber o que não quer ah não, eu não vou fazer playboy, tá bom, pode vir o valor que for, você não vai ficar ai não, caralho, não sei o que eu vou fazer porque já falou que não vai fazer, então vamos olhar pra frente as outras coisas, você já sabe o que você não quer o que você não vai fazer isso é muito bom para o empresário saber ter um artista resolvido com o que não quer é maravilhoso maravilhoso né? que já começa dali para frente não fica aquela ali de já né trabalhar eu acho que também para o empresário um artista que tem convicção do que não quer mas está seguro do seu caminho artístico Sim. né e vai defender a sua integridade artística para quem está trabalhando é muito bom porque a gente tem muito muito artista que vai mudando de ideia o tempo inteiro né você vê que tem muitos artistas que eu olho eu falo cara Podia ter ido tão longe, mas passou por 20 empresários. Quando você vê alguém que passou por 20 empresários, eu de longe sempre falo é. assim, cara, deve ser complicado. E aí você fala assim, pô, talvez não tenha dado certo justamente por... Eu sempre olho assim e falo, cara, não deu certo porque deve ser muito difícil de fazer. E o é. Los Hermanos, você vê uma coerência na trajetória do início até agora, né? É, é não, não tem um, um passo errado. É um passo que você fale, putz, é uma banda, tipo, pra mim, perfeita de trajetória. E olha que... Eu nem sou o maior fã dos Los Hermanos, não. 
eu sou aquele que eu conheço todos os álbuns, ouvi todos, gosto mais de uns do que dos outros. É, eu amo, sou mais aberto. Então aquela questão de ser tudo mais fechado faz eu não amar tanto. Mas eu sou muito fã do que, da construção. É, é, acho que é sólido, né? A gente fez ali todas as decisões, todas as coisas que a gente foi fazendo foi fei foram feitas para ter certeza que se a gente ficasse ali ou até precisasse, sabe, dar um, da, descer um degrau que fosse ali, aquele degrau estava ali firme e cimentado. Né? Não teve, nunca teve aquele ah, tiro de canhão e depois a gente vai correr atrás para... Foi tudo feito crescendo, né? E Mais nesse início do, da, da... Desculpa te interromper. Nesse início do, do Los Hermanos ainda era o tiro de canhão e vê o que acontece, né? Sim. É, o tiro ainda. de canhão aconteceu, né? Nunca foi por, pra eles, né? E quando a banda tá estourada, cara, você nem precisa... Nesse, na real, assim, né? Para o artista, estourou. Você não precisa nem de... Pra, só para recolher, só para colher os, os frutos, os ganhos nesse sentido, cara, você pega qualquer pessoa, né? Bota um, quadra, um mapa cheio de quadradinho de dias da semana ali e fala só, se tá vazio, você fala que é tanto e escreve o nome da cidade que eu vou, né? Você, é isso, é fica isso. simples, né? Quando... Tira pedido. É, mas é. a gente começa a ter uma, uma mudança né, no mundo. Porque hoje, né, a gente tá falando de 2021... Mas tem um ponto ali que ir no Faustão já não mudava tanta coisa, tá numa novela já não mudava tanto é. as coisas, né? É. E você pegou tudo isso acontecendo com os irmãos, né? Pegou. A gente foi, acho que tendo nos... Quando talvez tenha faltado... A, a... Pra ter 100% dessa convicção. Faustão é um caso com, com os irmãos. Estava na BMG recente com o Luiz Oscar, Ventura lançado, e pintou o convite de Faustão. Tipo, porra, Faustão não, né, cara? Faustão não, Faustão não, Faustão não. Aí aquela pressão, pô, tem que ir, Faustão, pô, me ajuda aí. Me ajuda a te ajudar. Vem aquela coisa, né? Estourar, começando a tocar, né? Música. Vencedor tinha já tocado, cara estranho, tava pra sair. E aí a gente fazia uns clipes, né? Que a gravadora virava assim, pô, tá aqui, pariu. Que que é isso, né? Que clipe é esse? Não sei o quê. É... Não, não entendi muito a estética, né? A Rosângela Almeida, Ali. que é minha Rô, que é minha amiga, Sim. ela fala de um clipe que ela levou para os Esquiavos, que ela falou, vocês são malucos com esse clipe. Não, a Esquiava falou isso na frente da banda, a gente tinha acabado de... Vem, tem é, que, então é tem, verídica tem que essa história. Tem que lembrar do para voltar ali, né? Mas chega nesse lugar. Mas eu acho que ficou aqui, Faustão vai no Faustão, vai no Faustão, e eu falei, cara, tá bom, mas olha só, só queria colocar. Pô, ele vai falar, não vai tocar na Júlia, não, né, cara? Na boa, acho que já foi. Não, não sei o quê, não, não sei o quê, tá bom. Beleza, vai lá pra cantar, cara estranho, talvez, vencedor, não sei. É, chegou ali, é, era pra ser um programa ao vivo, que eu falei, beleza, ao vivo é melhor, porque se der uma merda, é, foi ao vivo e Marcelo, não vou cantar, e vai fazer o negócio, e foda-se. Ficou aquele momento errado, mas aconteceu. Não, não vai, não vai, tá bom. Chegando na hora, a gente tinha um show em Juiz de Fora, eu acho, ainda atrasou tudo. A gente fazia o Faustão rapidinho e ia pra Juiz de Fora fazer um show. Acabou atrasando, não, vai gravar, vai gravar, vamos entrar rapidinho, beleza? Gravou, Aí ele, pô, não vai nem o ar, mas toca um pedaço aí, Ana Júlia. Aí alguém puxou, contou, fez um minuto de Ana Júlia, tá bom. Fomos pro Juiz de Fora, segunda-feira eu chego de volta, começa as chamadas na Semana do Faustão. Pela última vez na televisão brasileira, Ana Júlia. Puta Los que... Los Hermanos, que... não sei o que lá, Faustão fazendo a chamada. Foi o ar, sem outra música, só com a porra da Ana Júlia. Se tivesse realmente seguido, falava assim, não, eu não quero fazer isso. E, e a gente não queria fazer, mas a gente cedeu. E aí foi a cagada, não, acabou, né, enfim, não prejudicou a médio e longo prazo. Mas pra mim foi uma virada de falar assim, cara, quando a gente tem certeza, é do jeito que a gente, mesmo que eu me fodo, eu me fodo on my terms, né? Do jeito que eu quero que isso aconteça. Então isso foi um divisor ali. E aí fortalece aquilo que a gente tava falando. É, né? quanto mais se vai acertando, sim, né? Aí à medida que é, as pessoas falam, Ih, esse cara sabe o que ele tá dizendo, né? Assim, esses caras, né? E eles também, obviamente, estão envolvidos nessas escolhas. Antes de a gente falar desses clipes aí, porque eu, eu ouvi essa história e eu ria muito a Rô me contando, que a Rô é uma figuraça, sim, né? Sim, sim, sim. E ela falou, pô, eu fui lá defender o clipe. Mas Marcos Esquete, que é um amigo em comum nosso, em que momento dessa história Esquete existe na, na sua vida? vida do Los Hermanos? Ali, no, no bloco. É, Pré-aventura. No bloco. Como a gente é, per, né, não, começou a trabalhar numa forma alternativa, né? Sim. Tava brigado, numa clima com abril, o Antônio Catena, super ainda querendo ajudar, mas com as mãos amas, a, né, amarradas, ali de verba, etc. 
De vez em quando eu ia lá mendigar uma grana para ajudar a pagar a gasolina do ônibus, para fazer alguns shows naquele mês. E ele sempre, quando eu podia, ajudava. Mas a gente começou tendo que ter... Cara, eu preciso falar direto com essas pessoas, porque a gente sentiu também que nos shows, meio que perguntava. A gente reconhecia a gente, né? Eles, principalmente, né? Eu sou um pouco mais velho, mas reconhecia eles naquelas pessoas que estavam no show. Então, você sabe que se eu não gosto daquilo ali, muito provavelmente você também não vai gostar, né? Sim. Então, cara, tem que falar direto com esse cara, porque ele não tá na televisão, ele não tá na rádio, ele não tá nos lugares. Então, vamos, como é que eu abro um canal de comunicação? Aí entra o Sketch, que tava já começando a surfar de internet, de etc. E a gente tinha um site. E aí eu falei, cara, tem que começar. Sketch, como é que faz? Como é que faz? Como é que a gente fala com as pessoas, né? É o ICQ? O que é que a gente começa a fazer? E aí começamos a polícia ideias de como ter um canal. Então o site virou o nosso lugar, a nossa TV Globo. As, os fãs entravam, tinha o um mailing que a gente soltava para eles, que a gente estava falando antes assim, tinha o um mailing, a gente comunicava tudo ali, eles entravam, via agenda, escutavam as músicas, viam pedaços, e aí tem uma hora eu falei, cara, esse, o público do Los Hermanos é muito fiel, é muito querendo também ajudar a banda, é quase um, um crowdfunding, antes de existir crowdfunding. Aí eu falei, Sketch, é possível ter um clube? As pessoas podem pagar uma mensalidade para ter acesso a coisas antes, premium? Aí ele... Porra, não sei, mas a gente, a gente deve ser, vamos fazer. E aí criamos o clube, em que a pessoa pagava acho que 9,90 por mês, 50 o semestre e 90 pratos o ano inteiro. E 90 teve reais. uma boa adesão assim? Pô, no final a gente já tinha quase 3 mil pessoas, cara, pagando o ano inteiro. Que legal. E o que, que era o conteúdo premium? Assim? Ah, eram várias coisas. Tinha acesso a uns desenhos, ganhava uma... O, o Amarante sempre né, desenha super, então ele talhava com uma, uma gilete assim, uma borracha, e fazia um carimbo. Olha que legal. Então a gente dava cara. os carimbos para as pessoas, não sei o quê. E aí a gente gravou o DVD do Cine Iris. E o Cine Iris foi um divisor, porque eu falei, a gente fez uma campanha. Ó, quem tiver, no, no, os ingressos vão sair por ordem. Primeira preferência, quem quiser, preferência para comprar. É só para quem for anuidade. Segundo, vai cair para o semestral e por último, mensal. Se sobrar algum ingresso, vai vender para o público em geral. Aí, plum. A gente vendeu 1.800 ingressos, acho que Cine Iris, só para quem tava já dentro do clube premium. E você já bombou tinha... o premium pra fazer. Você já tinha referência de bandas que faziam isso lá fora, ou foi uma coisa de intuição? Porque, gente, só para vocês terem noção, a gente tá falando de que ano, Cine Iris? Melvin, me ajuda aí no meu HD. É, a gente tá falando dos, é, meio de 2004. Por aí, é. Pré-Ventura, né? tem mais uma história. É, era o final, do, era a gravação do DVD com as músicas do Ventura. É. E era uma época que ainda não tinha etiqueteira também para isso. Não foi um show... Não tinha uma ingresso.com para vender, foi tudo feito pelo site também, não teve uma participação externa essa venda de ingresso. Não, e eu, e eu tô chamando a atenção disso, gente, porque não tinha nem o termo marketing digital, né? Não. Eu, não. eu sei porque, um, não sei em que momento foi isso, mas um dia eu tava com o Wesley, foi assim, um ano ou um pouco mais, é, ou um pouco menos da morte do Tom, e eu falei que tinha conhecido um cara de internet, do MySpace do, e do Orkut. E aí ele falou, marketing digital? Eu falei assim, eu acho que é isso. Eu falei, esquece de ser marketing digital? Ele falou, é, eu acho que pode ser. <risos> é. <risos> então assim, o quão é, tipo, revolucionário isso era naquele instante. É. Né? Acho que a gente não tinha muita ideia que era muito diferente, mas era maneira, a sensação de ter um negócio organizado funcionando. dentro do nosso E universo. direct to fan, né? como eles falavam lá Pô, fora. Cara, né? Direto, direto, direto. E o site era bonito, era um francês que a gente tinha feito pedido para ele uma ilha, que você sobrevoava, dava o um zoom e descia como se fosse um pássaro voando. Era super bonito, assim, né? Óbvio, hoje em dia, podia ser mais tecnológico que com a internet você fazia. Às vezes você clicava ali, o passarinho dava uma, uma, uma entalada para descer. <risos> a internet lá não era lá é, aquela coisa, né? Época, era discadão, né? Era ali, enfim, primórdios. Mas super funcionou, a gente fez ali, gravou o, o DVD e lançou. Então acho que ali foi porque que realmente começou. O sketch na vida ali foi isso. E, o, e como que foi? Porque a gravadora, no meio do caminho, isso já era Sony, né? Porque a BMG, Você era BMG. BMG, ainda, BMG, BMG. BMG. É. Porque em, em qual ponto que as gravadoras olharam e falaram Caralho, bicho, isso aí virou. Acho que depois que a gente saiu. A gente assim tinha é saído. Eu acho que sim. É? É, acho que sim. Porque o, o, esse caso dos que há, por exemplo, é, a gente tinha para fazer o show de lançamento do Rio, eu não consegui data nas casas. Era difícil. Aí, peguei uma data, não me lembro se era Gabriel ou Bernardo Amaral, não sei quem, me lembro quem tava lá no Metropole. Eu falei, cara, o que que tem? Me dá uma terça, uma coisa, ah, não, não sei o que. Eu falei, cara, me dá um domingo. Então, tem um domingo? 
você é louco, vai fazer o lançamento do disco num domingo? Falei, vou um pouco mais cedo, 8 horas da noite, aí vamos marcar domingo. Eu tinha certeza que os fãzinhos, se eu marcasse pô, na, na, na meio da Dutra, ao meia-noite, eu sabia que a galera ia. É que muito... é, inclusive, a grande vantagem de, do que vocês estavam construindo, que era o acesso é, é, direto é, ao fã, né? Muito, você tem ali, eu sei que essa galera vai, é, são, é minha galera, eu sei que eles vão. Aí a gente marcou o show domingo no Metropolitan, 8 da noite, vendeu 13.500 ingressos. Caramba. Aí os que avam entram lá flutuando, não é? Tipo, porra, essa banda é gigante. Aí, assim, pô, vocês são muito grandes, muito maneiro, mas, porra, que vídeo de merda, aquele que era do vento. É esse aí Toma que a falou. Lado. Ele dizem, quem é que fez esse vídeo? Eu falei, foi ele. <risos> aí foi aquele... <risos> aquele climão. <risos> e ganhou, ganhou o prêmio de melhor clipe, o ah, cara. o cara né? para as coisas ali, né? Mas essa história do, que foi, foi vento ali. Porque é um, exatamente, solta uma, um balão, o um balão foi falando, três minutos e meio de uma trajetória é romântica, poética. que eu amei não aquele Não tem a clipe. banda, né? Eu só não sei... Esse clipe, cara, você que é bom de data, ele é antes do filme Beleza Americana ou depois? A gente pode cortar e olhar aqui, mas acho que Beleza Americana é anterior, acho que é a década de 90. É porque, é é porque são, duas, são duas peças de audiovisuais assim, que me emocionaram muito. Um, aquele, aquela parada do Beleza Americana, aquele, que é um saco, né, se eu não me engano. É, isso. Yes. E quando eu vi o Duas Irmãs, eu nem sei é. se um foi inspirado no outro. Ah, imagina, em algum lugar. Mas... Mas é... não aparecer, né? Naquela época, bandas faziam, né? Mulheres com o peito de fora e, e, e eles tocando no disco, né? No clipe, era Só isso. Só existia isso, É, né? o padrão era esse, né? Ali. E aí, de repente, o clipe estoura. É, Cara, eu queria é, muito estar nesses música, lugares, né? como uma mosquinha, Sim. vendo a Rô. A Rô morou na minha casa um tempo. A Rô é minha amiga, minha amiga querida. E é uma figuraça, sim, né? Sim, sim. E ela, porra, eu achei o clipe do caralho. Ele veio dos quiabos, que ela achou uma merda. <risos> Maravilhoso. Mas é aquilo, cara. A gente vai acertando e errando também. A gente nunca sabe o que tá acontecendo, né? Sim. Hoje a gente conta essa história, parece que foi fácil construir tudo isso, né? É, assim, olhando agora, mas você falou assim, quando é que as gravadoras caíram a ficha? Foi é... nesse show aí do Metropolis. Ah, acho que começou a ver que, que tinha realmente uma coisa, e aí depois veio quatro, e aí todo mundo entendeu que a gente fazia umas coisas, né, que, que o público ia, né, que tinha, mas o quatro não era um disco tão fácil comercialmente, né, quanto talvez o, o Ventura tenha sido, e aí tudo que é mais difícil, o cara começa ali a... a vou pegar um brinquedo mais fácil e, e vou trabalhar com quem tá afim, né? Quem joga junto. Acho que tem muito isso também, né? De, ali, é difícil. De, acho que leva tempo para quebrar a barreira do entendimento pro respeito. Acho que é por aí. Perfeito Hoje em colocação. dia, né? Porque eu acho que, assim, em algum momento o Bob Dylan era um mala que não faz nada, vamos vender uma dona, sei lá, alguma, sabe? Sim. Quem tá afim de, de jogar junto. A gente nunca foi muito. Meu papel muito é de de liga ponto de tradução. Por isso que eu falo da cultura ali, né? Eu sei o que querem, eu sei o que a gente quer, o que a gente gostaria, mas para o diretor de marketing, para a diretora de marketing, para alguém ali do outro lado que está né, pensando em 600 pratos para ficar rodando, eu não quero, eu quero tentar traduzir. A gente não é uma banda de mala de barbudo. A gente tá ali, coeso, a gente vende ingresso, a gente sabe como é que funciona, estamos de ganhar dinheiro também, mas vamos tentar achar de um espaço dentro do que você faz, da forma que a gente faz e. A galera que vai comprar isso são muito mais meus amigos que os seus. Então, vem comigo. E aí, foi nessa hora que começou a cair a ficha. E a convicção. É, uma das vezes que eu liguei, eu fui para aquela Music Marathon lá de Nova York. Uhum. E tava o cara na Nails falando sobre... Cara, eu me lembro como se fosse hoje. Eu liguei pro Sketch e falei, cara, teve um papo lá sobre uma campanha. Agora eu me lembro se a banda sabia que a cultura da banda era Android... E veio uma possibilidade de uma, de uma collab com a Apple, ou vice-versa. E ele falou assim, não, cara, a gente entende a nossa banda como um país. Com suas regras, com a sua cultura. E aí eu falei isso, eu fico até arrepiado, que eu liguei pro Sketch, ele falou, cara, tem... foi a primeira <risos> vez que ele falou que eu tinha que te conhecer. Porque é, é, é o entendimento de que uma banda é uma cultura, né? Sim. É, e quando você tem, tem, quando cresce, então, que você fazendo pesquisa, e com, certamente vocês faziam essa pesquisa, né? De falar, não, cara, peraí, a gente não pode fazer uma campanha assim porque a gente vai estar tá traindo a cultura da, da nossa história, né? confortável, de novo. E é, é, é zero a ver com certo ou errado. É o senti sensação, assim, pra mim é o pior retrato que tem de um artista ou de alguém é aquele cara que tá no palco ali, tipo, puta que pariu, o que, que eu tô fazendo aqui? Se aquilo pra você não faz sentido, tá errado pra você. Mas o outro pode você sai daí então o que eu faço? Aí vai lá, roda o prato, joga bola duas vezes, bate no peito e bota... Cada um, é, tem, seu cada um tem, tem seu perfil. Tá tudo né? certo. Então, pra mim, não existe certo e errado. Eu existe certo pra você. Eu tenho dificuldade, teria, tive dificuldade de empresário e artistas que fazem isso também. 
Acaba que o meu perfil são os que escrevem suas próprias canções e defendem aquelas canções como aquilo de verdade. O, os artistas que vão lá me dar uma música aí que eu vou cantar agora e solta três pratinhas indo rodar e bota um comercial agora aí de leilão de carro e não sei o quê, apresentador de televisão, talvez eu não seja, vou ser longe de ser a melhor pessoa para traduzir aquilo que a pessoa quer e fazer dar certo. É, porque o empresário tem essa função, você tá ali no meio de uma história, Acho o tempo inteiro, né? Você tem que acreditar né? e que tem que ter um certo orgulho também daquilo como parte do seu trabalho, né? Porque o, do jeito, do jeito que quem faz, exerce a arte ali, tem o orgulho do que faz, Para mim, dentro do, do meu, meu universo, da minha carreira, eu também quero ter orgulho nas coisas que eu faço. Então, acabo colando nas coisas que eu me identifico. Quando eu vi, aí foi quando eu me interessei mesmo em ir atrás das palestras, eu fui atrás do, do empresário da Lana Del Rey, que eu achei incrível, assim. Foi a primeira vez que eu vi a palavra brand book, que eu nunca tinha ouvido falar no Brasil. É, e aí eu comecei a ter curiosidade, por exemplo, Los Hermanos, isso era intuitivo? Ou vocês tinham, por exemplo, um manual de marca com mood, atributos, etc? Ou era uma sensação que vocês defendiam porque vocês tinham certeza, mas era... Em algum ponto isso foi traduzido, por exemplo, no manual de identidade. Eu não... Porque lá fora eu vi muitos brand books de bandas. Quando eu fui fazer a Berkeley, cara, você vê as bandas com, tipo, brand book mesmo, assim. Atributo de marca, atributo principal, orbital, cores, fontes. E eu sempre fico curioso, no, no caso dos Hermanos, pela coerência de uma história do início até aqui. Eu tinha essa curiosidade, mas pelo que eu tô entendendo, é, era muito mais intuitivo e artístico, né? Sim, sim, sim. Depois ele acabou, quando as coisas começaram a tomar uma outra proporção, ele precisou ser organizado, né? Um pouco mais. Porque aí começa a espalhar, você tem que fazer, ah, vamos fazer isso aqui, o nosso logo. Tá bom, mas isso aqui eu tenho que ampliar numa empena do tamanho da Tijuca, porque a gente o show tá no Maracanã, e gente, então aí, tem que, aí começa a ser um manual de uso e de, de entender escala, quando você faz uma campanha de lançamento de, um, de uma turnê. Então depois acho que ele nasce com o um sentimento artístico que os caras acham esteticamente agradável, foi ali, mas depois não adianta ter um negócio que quando estoura não funciona, ou quando faz pequeno, vai plotar o metrô, vai não sei o quê, ele tem que funcionar em diversas escalas, então acho que aí tem um mix, mas o conceito inicial, acho que é, é mais romântico. É engraçado porque a Legião, todo mundo fala que o Renato era muito do conceito também. Não dessa Sim. forma como a gente estava falando aqui, Sim. mas a Legião é de uma coerência absurda, super, né? Super. Eu queria falar sobre essa turnê porque aí o Los Hermanos anuncia que vai parar. Cara, essa turnê é um negócio para mim histórico. Maracana lotado, uma banda que, depois de tudo que você falou, né, que optou pelos caminhos não comerciais, não ficou rodando pratinho, não aceitou qualquer coisa e tirando o Sandy Júnior, não me lembro de outro artista que fez o que o Los Hermanos fez. Como foi organizar essa turnê logística, viabilizar aquilo? Deu medo? Porque... É, é, sim. De sim. dar errado, e aí entra a questão do Melvin que tá aqui, teve a questão do merchandising, que aí, numa escala muito maior, me conta um pouco Eu sabia um que se desse uma isso. merda grande, os copinhos do Melvin ia se <risos> é <isso>. Maravilhoso. <risos> é, não, é, é, sim, essa, essa turnê, sim. Mas é porque essa turnê de 2019, que a gente fez, né, o Allianz e, e, e Maracanã, pertinhos, né, e, e Salvador, Fortaleza, alguns estádios, né, e outras arenas grandes, né, foi o maior torneio que a gente já fez. Era, ele é pautado numericamente e matematicamente nas torneios anteriores, né, 2012, 2015, até chegar em 2019. Eu não sou maluco de um dia acordar e falar, caralho, Maracanã, né. É, a gente fez os shows em 2019, Cinco, despedido, 12, né? Que foram os primeiros turnê na volta. E 12, fala, ah, vamos fazer... É, foi... É, fundição. Então tá, vamos... Fundição. A gente, na despedida do Fundição, em 2005, tinha feito três, né? Quatro. Foi três, dois e depois mais dois. Então tive quatro. Então, pô, se a gente fez em 2005, a gente não... Ninguém tá leproso, né? Todo mundo gosta. A gente <risos> manteve contato com os fãs. Fizemos quatro na despedida. Quando vem uma volta, assim, a gente tinha feito o SW, algumas coisas no meio do caminho, a gente sentiu que o negócio tava bom. Até o próprio... Quando a gente fez o SW, a, é, que foi antes de, do, do Radiohead, a gente fez o SW, a, tava filmado, o Globo foi depois? O Radiohead foi primeiro. O Radiohead foi primeiro, né? Eu vi o Radiohead foi na apoteose. Ah, teve o SW também? Teve, a gente fez um... Não, acho que não, acho que a SW foi primeiro. Enfim, e quando a gente fez, a SW que me lembrei, é que a Globo, o Multishow, tava lá filmando, e, e aí rolou aquele momento, a gente tava tocando, porque era uma coisa que algumas pessoas perceberam que a gente era, era, era grande. 
E aí eu, pela cultura de trabalhar com as coisas internacionais, eu já coloquei para os festivais, Los Hermanos é uma banda, não adianta você falar, fazer o, né, a Robert Plant é o segundo headline ali. Eu sei quanto vale um segundo headline nos festivais mundiais. Então, não adianta falar assim, ah, não, mas se vocês são brasileiros, então vai ganhar só isso? Não, se eu vou ocupar um espaço, eu quero ganhar o mesmo dinheiro que esse cara está ganhando. Né? Não adianta, desculpa, não vou fazer. Então, a gente foi para o SW como um negócio grande, bem feito e com... E eu vi que o entendimento até da própria Multishow, acho que filmou ali, que era tipo, tava meio headliner. Então eu falei, opa, então temos já um caminho aqui nessa história ali. O Radiohead foi, o Luiz Oscar, né, fez, foi antes, né? É, o Radiohead foi uma conexão que eu apresentei o Luiz Oscar para o Skumex, a Bótica, que é um promotor de shows na Alemanha, casou com uma amiga minha, com a Mariana, na época, e ele é empresário do Kraftwerk. E aí, fiz ali ponte com ele ali, e ele já fazia os shows do Radiohead mundo afora. Então juntaram ali e eu, por ser, ter juntado os dois, né? Você era sócio dos Kumek, eu fazia os negócios deles no Brasil, muito amigo de Luiz Oscar. Falei, cara, ele, eles falaram, o Radiohead vai tocar, Los Hermanos tem que tocar pra abrindo. Tá bom, tá bom. Acabou que o Radiohead botou no contrato que eu queria um artista entre a gente e entrou o, o Kraftwerk, né? Pra fazer. Mas a gente foi construindo e, e, essa coisa de tamanho, então já tinha uma noção. A gente tinha feito quatro fundições e falei, ah, vamos botar mais quatro à venda. Esses quatro venderam em duas ou três horas, bota mais dois que tem aí. Mais dois, fizemos seis. Em 2015, a gente foi para Marina da Glória. Tudo no Rio, né? Mas esse para cada cidade é meio parecido a construção. É, Marina da Glória. Marina da Glória cabe é, 12 mil por noite. Fundição, seis vezes seis, 36. Caramba. Tem uma galera que vai de novo, né? Assim, ah, tem, então tá 20%. Que... Então, vamos pensar, 36... 25 mil temos, 25 mil temos. Quanto é que é na Glória? 12. Então vamos abrir duas noites no Marino da Glória? Segurar um terceiro para qualquer coisa? Vamos. Botou duas noites, a venda vendeu em uma hora. Abre o terceiro. Vendeu em mais 40 minutos. Era véspera de feriado, já sabendo que tinha uma possibilidade. Abre o quarto, esgotou em mais duas. Acabou. Então vendemos quatro vezes 12. Quatro vezes 12. Eu já ia falar, 2019, Maracanã. E a galera, não, não, não. Eu fico falando, falando, falando. Não, é Maracanã. A gente vai fazer Maracanã. Tem 50 mil pessoas aqui, vamos fazer Maracanã. E aí, enfim, no começo eles ficaram tipo, não, não. Eu falei, eu tenho certeza. Mas se preferir, a gente pode fazer, sei lá, fica tocando 20 noites, né? Faz um Royal Albert Hall aqui, claro, tem 24 noites no Marinho da Glória. Vocês que sabem. Mas se quiser resolver e fazer, agora é a hora. Aí eles toparam. Fiz a matemática, né, com as contas, não sei o quê. E fizemos e tá aí, aconteceu. E qual foi tipo, o desafio de logística? Porque é um outro tipo de espetáculo, né? <risos> ah, tinha que reaprender, né? Porque mais que você faça ou ser frequente, assim... É... Usando o exemplo dos copos, Maracanã são tipo 25 pontos de merchandising para você fazer direito. É muita entrada, né? Muita saída. É... O show em si, o palco, a área que você ocupa, é, é tranquilo. Porque é quase a mesma coisa, um pouco maior... Mas não muda, né? O que muda é a entrada em estádio, né? O quanto de pontos, segurança, os valores crescem, né? Easy floor para cobrir gramado. É uma operação de guerra. O ticket médio em relação aos shows que vocês faziam antes é, aumentou bastante? Ou, porque eu não comprei esses eu acho ingressos? Que sim, acho que sim. Acho que sim, aumentou um pouquinho. Mas acho que o mercado também aumentou, né? Eu gostei de dos estudantes aproveitaram para dar uma sim, empurradinha. Sim, deu aquela empurradinha. O mercado em geral, eu geral. acho, né? Mas acho que sim. Mas a gente também sempre buscou fazer uma coisa mais acessível também. Não vou pro Maracanã e triplicar o preço do ingresso. Eu acho que o meu risco ficaria muito, né? O nosso, né? Porque eles são sócios em tudo. Eu não sou né, dono do evento. É... Mas eu acho que tem então... a questão da coerência com o seu público mesmo, né? Sim, sim. Cara, e, e, e tendo feito... É... Foi maravilhoso ver. E você vê aquela quantidade de pessoas. Ué? Só vai aumentando a quantidade de pessoas, mas a parada é, é igual ao canecão, só que... 40 vezes maior. É, é, é incrível, assim. Estádios, foda. E a emoção, tipo, imagina o teu orgulho, né? Ah, demais. É, é. Tipo... E aí passou, né, 10, 15 dias depois, a gente tava em São Paulo também, tudo esgotado. E foi incrível também, que foi o último show da turnê. Melvin, conta um pouco do desafio do merchandise que você tava nessa aí. Você já me contou eu, um pouquinho, mas... Eu tava, eu tava... Né, a gente começou na turnê do 4, eu já forneci o merchandise e... E, e já debatia, a gente já tinha as ideias juntos, já mandava... Tinha uma, uma grande liberdade para mostrar o que a gente queria de arte e acho que a gente se entendia rápido até Sim. os caminhos da banda, eles aprovavam algumas coisas, a gente tinha umas ideias bacanas, camisa especial para as datas, a gente tinha várias bosses que a gente já tinha feito em 2004. Eu voltei em 2015 é, para ajudar no merchandising que já tinha uma, 
uma estrutura ali criada, uns cases que viajavam. Em 2019, eu... 2018, né? Eu fui para fazer o... O Simon me chamou para Tribalistas, já com a ideia de emendar no Hermanos. E é uma coisa que não tem... É, o aprendizado é todo, é todo dali, né? Não tem uma escola de... de um, um histórico de gente vendendo merchandise nesses lugares, assim. Mesmo antes, até mesmo quando o Hermanos estava vendendo lá em 2004, já não tinha uma tradição grande naquela época dessas bandas terem merchandise. Já era uma novidade quando eles chegavam com isso. E no estádio, então, não tinha... Não tinha pra quem ligar e perguntar, e aí, como é que você faz quando... Nem os clubes sabiam como fazer, né? É. é como é. é que a gente faz quando entra no Maracanã? Então tinha toda uma coisa... É... Tem uma equipe grande, né? Que, que, que o Simon montou pra essas turnês. Então a coisa... Enfim, começava com a gente é, pensando nos modelos de camisa, mas depois eu ia falar com, com o, o, Flá, o Flavão, né? Que era o, o Vênio, o producer, ele tinha os mapas, ele já tinha ido nos lugares... E falava, cara, como é que a gente faz para atender esse público inteiro? Quantos pontos a gente precisa para conseguir atender? Porque tem setores diferentes que não comunicam. Vai vender, tem uma entrada em comum, você já tem essa informação toda antes. Uhum. E vai chegando em cada lugar até chegar no Maracanã. Que a gente fez essa quantidade mesmo de ponto de... Eu não lembro quantos pontos de venda eram. Eu lembro que a gente foi para lá quatro dias antes mapear. Tá, mas como é que eu chego no terceiro andar para repor? E como é que a gente se fala? E foi isso, acho assim... Acho que em 2004 a gente não tinha nem maquininha de cartão de crédito ainda para vender. Ah, é, porque ah, ainda não. tem era isso, um né? sonho não, Era ter. só era dinheiro, né? Sei lá. Agora, o é, merchandising, é. se lá no início era a forma da conta fechar, é, num momento como esse, o merchandising é um plus mesmo, né? Cereja do bolo, é. Vira Mas cereja é do bolo, ele né? tem uma história a, a, além do financeiro. Naquela Sim. época ele ajudava a fechar a conta. É, mas eu acho bizarro, é maravilhoso com ferramenta de marketing, pô, o cara pagar pra depois aí na rua fazer propaganda com o seu nome, né? Pra, pra, ele tá te pagando. Tinha que ser o contrário, né? É, é maravilhoso. Né? Ali, é, e o cara pagar pra depois ficar e, e os copos tudo não leva pra casa, né? Não tem descarte, não tinha nada, ninguém ficava pedindo, ah, pelo amor de Deus, no bar, porrada ali, estancando pra comprar copo. Enfim, compra, é rentável, é. Mas aí depois aquilo fica, né? Não, é, e a memória é... afetiva que o fã leva pra casa, que aquela camisa daquele é. show, aquele boné, aquela, aquele copo. É. Eu sou um comprador de merchandising. É. Tipo... A, gente, a gente sempre fez, assim, buscou fazer, como ele falou, assim, peças, sabe? Camisas diferentes, modelos diferentes, modelo feminino, sabe? Tento sempre jogar e olhando dentro do nosso universo o que as pessoas, os fãs, né? Também vestem, né? Tenta, tentar fazer um monte de... Dr. Martins para quem usa sapatilha e por ali total, vai, né? Total. Tentar jogar um pouco para a torcida nesse sentido. Uma a pergunta gente pro já, Melvin. Ah, desculpa. A gente já em 2004, além das camisas, fez camisa, é, camisa polo, né? Que tinha um lance, Sim. tinha uma identidade com os fãs da banda e tinha umas estampas bacanas. A gente fez muito casaco para essas turnês. Agora já tinha em 2004 também, tinha casaco. Uma preocupação em ter todos os tamanhos para atender mesmo. Assim. Era exatamente isso que eu ia te hum. perguntar. É, a gente esquecendo um pouco o tamanho Los Hermanos, mas você já trabalhou com várias bandas menores e, e eu já vi muito isso no South By, essa discussão do estoque, né? É. Qual um conselho que você daria para uma banda pequena, média, ou uma banda média grande, como um For Fun, por exemplo, se te contratasse agora, é, para não dar ruim? Porque tem a questão do estoque, lidar com estoque. É, qual é o conselho que você daria? Porque copo é copo, né? Agora camiseta, você vai vender mais para homem, para mulher? Se é pequeno, médio, grande? Que, que, como que, que cara, se faz esse raciocínio, esse, esse cálculo para não dar ruim? Cara, você tem, que ter um, você tem que começar a criar um histórico, entender seu público e projetar. Tinha uma coisa, quando a gente fazia lá em 2004, é, eles chamam, tem uma grade de produção que é uma, uma proporção que na época a gente fazia é, médio e grande, maior, é, tipo... Uma pequena, duas grandes, duas médias e, e uma GG. Era a proporção que você vendia. Então, você ia viajando o Brasil é, e tinha um lance de vender mais camisas GG no Sul, que o pessoal era mais para rodão, e, e vender, e, e às vezes, mais para o Norte Nordeste, vendia mais camisa P. Quando a gente foi fazer a turnê de novo, em 2015, tinha mudado essa coisa porque a, a moda virou um lance de usar a camisa mais apertada. A gente teve muito mais encalhe de camisa grande porque todo lugar... É, 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 um, é um lance que você tem que acompanhar até isso, prestar atenção no que está que sendo usado. E a gente tinha essa preocupação de ter para todo mundo, mas a gente é, fez os cálculos todos baseados nas vendas da turnê anterior, jogando uma proporção de público e tentando não fazer sobrar. Assim, nunca foi ideia botar para vender online depois da turnê. A ideia era esgotar por ali. E a gente nessa turnê, acho que o cálculo foi bem... 
Mas pra uma banda menor, porque teve uma palestra que eu vi muito engraçada no South By, que o cara falava assim, em algum momento, nos Estados Unidos, toda a banda tinha, tipo, mil CDs no quarto é. de alguém, mil camisetas que sobraram, né? Do tamanho Sim. que... E Sim. por isso que eu te perguntei como que você ou o Simon sugere para uma banda menor, né? Que tá começando, mas que já tem um público. Vou dar um exemplo, Baiana System, que é um outro uhum. projeto teu que eu quero Sim. começar a falar dele agora. Como se projeta num... Porque é um público... É menor um pouco que o Los Hermanos, Bem né? menor, sim. Como sim. que funciona o merchandise no Baiana System, por exemplo? Acho que no Baiana ele tem uma, uma, um viés mais fashion, assim. Ele Entendi. é um produto mais ligado à moda, de fato. De lifestyle mesmo. É, porque o Baiana tem uma preocupação estética que não é fake, né? Não é feito... É feito dentro. Um dos membros da banda, né? São... Os quatro, o Russo, o Beto e o Seco, que estão no palco, e o Cartacho, o Felipe, que é o designer. Todo o design do Baiana é, é feito por ele. Muitas vezes as coisas nascem depois de um desenho, e a música nasce é. depois. Ah, é? é? Tem sempre... esse processo inverso. Sim, sim, sim. Ele e o Russo ali, pô, pensando na imagem, como é que seria então todo o design, todo, né, tudo do Baiana de design é feito pelo Cartacho. Então eu acho que tem um viés mais fashion. A gente fez agora uma linha com a re-roupa, né? Com a farm. Tem uma questão de moda, né? Ele podia viver, talvez, numa passarela. E tem uma questão... Mas tem uma questão da identidade do Baiana, né? Forte. Blues Hermanos, a gente, ao longo do tempo, foi mudando, adaptando a logo para as turnês, né? Esse último é como se fosse puxando a logo saindo de um fax. A cara deles, assim, mas é do, da turnê de 2015 que foi re aproveitado, vamos dizer assim. É, dá pra ver que são eles, é uma outra história, mas vem de uma coisa, porque a banda não teve, nesse período, um outro movimento gráfico pra usar. Então a gente reaproveitou uma coisa que fazia sentido remodelar em 2019. Sim, Ele, né, memória tem uma conexão. afetiva pra caramba, tem né? Tem uma conexão. O Baiana tá sempre em constante, mesmo parado de shows na pandemia, esteticamente a banda nunca parou, né? Porque ele continua criando, a gente continua fazendo coisas, intervenções de design até aumentaram. Todos os LEDs, né? Vai virando ali. Então, Baiana tem uma coisa da marca, né? Da cara, do, da máscara. É, até muito recentemente, Baiana não aparecia em foto, não tinha foto. Era uma porradaria estancando contratante, querendo, pô, mas eu preciso de uma foto da banda. Aí mandava um negócio um homem invisível, que é uma máscara. Você sempre com os artistas super simples de é, se vender. Fala assim, eu falo que meu perfil me atrai <risos> nesse sentido, talvez ali, né? Mas, pô, então, já que a gente tá falando de Baiana Assisting, é, primeira coisa que eu achei muito interessante é porque eu fui palestrar no Coma, e esse show me impactou muito por, pela questão da, do, do audiovisual. E aí Sim. agora você me falando que às vezes a música vem depois Sim. da imagem, faz total sentido aquela loucura. Porque eu fiquei meio insta eu fiquei extasiado, velho. É. Cheguei pro Renato e falei, caralho, bicho, um puta som. <risos> e a questão, porque a gente tem, o, assim, depois que o LED virou moda, né? Você tem muito conteúdo jogado fora. É, você vai em vários shows com o conteúdo que tá atrás, é tipo assim, tem que botar um conteúdo, bota um conteúdo lá. E quando eu assisti o show do Baiana no Coma, eu fiquei chocado. É, o é um audiovisual de verdade. Muito absurdo. E como que como começou essa história? Você entrou desde o início também, ou num momento difícil? Como que foi a tua história com o Baiana não, Assista? Difícil não. Talvez um pouco parecido com o momento dos Hermanos. O Baiana tinha um empresário é, em Salvador, e quando eu soube, eles estavam afirmando para o mercado que eles iam seguir se auto-empresariando. Escritório próprio... A gente tem uma empresa que já que existia só de nome na época, nessa época, chamada Máquina de Louco, que é o dono de estudo, né? E, então, que até citado em algumas músicas, né, do Baiana. É, e, cara, eu tenho curiosidade, eu sempre fiz isso. Eu fiz um trabalho muitos anos com mais dois épocas sócios, né? O Ricardo Chantilly e o Álvaro Gazé. O Álvaro Sim, Chantilly, Chantilly aqui, é incrível, né? né? E aí a gente trabalhou muito tempo para Coca-Cola, fazendo o branding musical da Coca-Cola. E aí, desde essa época, assim, meio que por curiosidade e obrigação um pouco também, eu queria sempre conhecer as pessoas novas para conversar, porque pinta um negócio, tipo, ah, vai pintar um trabalho para fazer e a gente quer chamar fulano, quer chamar o Baiana System. Você tá numa mesa que você é o responsável por música e fala assim, cara, não conhece nada, né, ali? Então eu sempre tive uma curiosidade em conhecer não só as músicas, mas as pessoas para poder dizer, e fulano, ciclano, isso faz, isso não faz, isso eu já conversei, eu acho que não, não vai rolar ele na latinha, enfim. Então, Baiana, eu sempre tive muita curiosidade. Quando eu soube que eles iam se auto-empresariar, tive mais curiosidade ainda para entender. Isso vindo de Salvador, que é fora do... Eles não... Eles estão em Salvador, mas, na real, embora seja muito baiano, não falava nada do contexto empresarial baiano que existiu durante muito Sim. tempo, que ainda né, impera, que é a coisa do grande, do, do, ali. E aí eu tive curiosidade. Aí um amigo em comum, Luizão Pereira, peguei e falei, pô, 
pode fazer uma ponte e tal. Talvez o Beto, que Beto, eu conhecia muito de longe de Lampirônicos, que ele foi, que foi Sony, gastaram fortunas, né? A Mara, <risos> o Javan era empresária, não sei o que lá, e não andou muito. Enfim, ele fez a ponte, eu fui para Salvador, saímos para jantar, fiquei para o almoço e meio que embarquei na volta, sendo o empresário dele, tipo, como começar? Porque eu perguntava coisas que eles não sabiam as respostas. Que, né, como é que vai acontecer se isso acontecer? Quando isso acontecer? Você já vende não sei o que? Vai ser o quê? E o autoral? Não sei o quê. É tipo, ah, 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 algumas coisas eles tinham uma noção, mas não tinham muita ideia. Acho que também eles viram que dá um trabalho fodido. Porra. Aí, falaram, ah, pô, se você quiser fazer isso aí, vamos embora. Aí eu voltei meio empresariando já. E foi. Então esse tem... Esse foi antes do, do futuro, né? No final de duas cidades. Isso também tem uns cinco anos. Porque eu já vi, no, eu conheci o Coma na trilha da novela, com aquela música da Cassia Heller, e depois conheci, e, vi ao, e vi ao vivo, né? Sim. Como, como aconteceu, Baiana, antes de você chegar? Porque você me contou uma coisa ali, por alto interessante, ele quase uma contracultura do movimento do, do carnaval, carnaval Baiano, sim. né? Carnaval, que eu não é, sabia. O, o, o Carnaval Sem Cordas, né? Sim, sim. Uma coisa que me chamou a atenção, o Baiana já tinha feito vários shows no exterior, naquelas coisas de lei de incentivo, né? Governo de Salvador foram para alguns lugares, mas todos eles fizeram vários festivais e só faziam se pudessem levar a produção, ter o LED. Custa o que custar, e LED é caro, Sim. né? No Brasil até LED é mais barato né, do que muitos lugares. É, então me chamou a atenção que um, fazendo o show para 300 pessoas ou para 3 mil pessoas, não abriu mão, tem pouquíssimas casas que não tem, pelo menos um painelzinho embaixo de uma bancada dos, da galera, né? Quando não dá para fazer tudo, de alguma forma, e o cartacho viaja, ele opera o LED, né? Ao, ao vivo. Então, é, isso me chamou a atenção, que isso é não, ab, não abrir, ah, então, beleza. Se eu não posso mostrar como é todo, não vou mostrar. Tem que ser alguma coisa muito diferente para eu poder fazer... Isso já te encantou. Ah, né? sim, sim. Sim. Cara, que incrível, porque você Sim. gosta realmente das coisas que tem uma integridade absurda, né? É, o grau de dificuldade talvez seja aí. <risos> <risos> é porque o Baiano, eu, eu realmente fiquei encantado. O Tribalistas, eu não acompanhei, mas também foi um sucesso absurdo, né? Sim. Quando voltou Eu acompanhei como fã da primeira, né? A primeira, todos Sim. nós, né? Querendo Sim. que tivesse show e não teve. Exatamente. Como é. que foi organizar essa história? Porque aí é um monte de artista talentoso pra caramba, sim, né? Sim, sim, mas muitos ami muito amigos, né? Entre eles, é uma sintonia incrível, né? Eu entrei por causa dessa história de shows, na verdade. O Leonardo Neto, que até então era empresário da Marisa, é, a Marisa já tinha acompanhado os shows dos Hermanos, sempre teve presente nos turnês, acho que ela viu, né, da forma que a gente fazia, e aí me chamou para ajudar a montar a turnê como seria tribalistas. Não queria muito nessa coisa de vender para grandes corporações e milhões, né? É, mas também queríamos fazer alguma coisa que fosse o tamanho que deveria ser, né? Que eu acho que era Sim. mais ou menos nesse sentido ali, né? É porque teve um momento que tinha esse movimento Time for Fun, compra não sei quantas datas, ah, de sei quem, né? De, de várias coisas, é. E é. vocês optaram por fazer vocês mesmos. É, nesse caso, os tribalistas optaram, né? Eu levei todas as informações e, e mostrei, ó... Isso aqui é isso aqui. Isso aqui tem um dinheiro que não tá vindo para você, que é das tiqueteiras. Isso aqui tem um dinheiro que tá aqui, que isso aqui não é assim que fecha, não sei o que. É, mas, no grosso, tá aqui o dinheiro. Garantido, faça sol, faça chuva, você vai para casa com esse dinheiro. É, ou tem esse jeito aqui, que é você sai de casa sem saber tá, como é que vai ficar, mas tem esse dinheiro vai entrar aqui, esse dinheiro vai Então, quando dá certo, esse dinheiro todo e você não teve que fazer meet and greet, não teve que olhar patrocinador, Sim. não teve que fazer nada e você foi para casa pleno e mais rico. Ainda mais artistas como esses que também não estão afim de, de repente, descobrir que a Time for Fun vai botar atrás do palco uma marca é, que às vezes você não concorda é, ou que não tem a ver com o seu posicionamento sim. político. Ou... É, o, o patrocínio que é, o que que é, dá um, mais trabalho, né? Cada sim. vez ganhar mais dinheiro, naturalmente dá mais sim. trabalho, né? There's no free lunch, assim, então... Acho que... E eles compraram essa história, vamos fazer. Se optaram fazer dessa forma. E bem no comecinho de tudo, quando a gente estava montando a divulgação, o disco já tinha saído, o Léo ficou doente, né? Teve um, um pouco, ficou mais impossibilitado de acompanhar. Eu acabei assumindo esse papel, além da turnê, de, de estar com eles. Então a gente foi para a Europa, depois para os Estados Unidos, depois na América Latina, terminou tudo no Lola. Mas eu já tinha meio uma agenda... Porque eu já tinha Los Hermanos acontecendo. Já estava no planejamento. A gente abriu venda do Los Hermanos meio que no meio dos tribalistas. E aí eu achei que fosse, calculei para que acabasse tudo, conversado com eles, não estava tipo... Né? Eles também estavam já check legais quando o Luiz Oscar fez a proposta para o Lola. 
Aí o Paul Luiz, tá bom, qual a data? Aí ele, 5 de abril, acho que foi. Aí o Luiz, não dá pra ser de 4, não? Porque dia 5 é minha estreia do Los Hermanos em Salvador. É o primeiro estádio da turnê. Aí ele, porra, não tem como, tem que ser essa data. Aí eu, caralho, não dava pra estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Não dava nem de jatinho, não dava nada de nada. Aí eu não fiz o Lola. Minha galera, equipe, eu montei, né? Isso é uma coisa que tem uma equipe incrível. Que, que, em, que, que, que é, tem, tem uma equipe base maravilhosa de escritório, muito, muito maneira. E na medida que vai crescendo, tem muitos amigos, a gente faz muitos amigos, né, Clemente? Ao longo dos desses claro. anos todos, que também já foram. Então ele citou o Flavão, que já tinha feito os estádios todos na Copa. Então ele já estava pronto para estádios. Eu não estava pronto para todos os portões de quantas pessoas e catracas, não sei o que. Ele é pronto para isso. Ele está agora num no, no, no catar. Fazendo mais uma Copa. Meu amigo de infância começou trabalhando fazendo a porta de uma festa que eu produzi no Man. Uma gruva. Maravilhoso isso, Então, pô, né? Flavão, pumba, dropa aqui. Entrou, pô. Então você vai montando uma rede de pessoas que vão evoluindo, né? Na minha... É maneiro poder juntar eles numa Sim. noite, numa turnê, todos os seus amigos, todo mundo ganhando uma grana e festa, né? Maravilhoso, né? Então, foi montando com essa equipe, com esses amigos e a gente vai fazendo. É maravilhoso. Uma, uma coisa que, assim... Sempre se falou muito, né, dos shows da Marisa, sou muito amigo, amigo do Trilha, conheço o Dade. Assim, cara, não existe tour melhor, nem artista melhor para se trabalhar do que a Marisa. Financeiramente, a logística é maravilhosa para você estar tá ali trabalhando. E aí, de repente, você tá nessa história hoje, tocando a Marisa. Eu queria te fazer duas perguntas. Uma, é, a Marisa sempre trabalhou com a escassez e o desejo, né? Me lembro, minha adolescência inteira, ai meu Deus, quando que vai sair o próximo disco da, da Marisa? Quando? Mas você não tinha internet, não tinha Spotify, não tinha YouTube, não tinha nada, então você não tinha muitas opções. Então você ficava realmente com saudade do próximo da Legião, o próximo da Marisa. Quando aquilo saía, você tinha aquilo no Fantástico, você tinha aquilo na Globo, nos jornais, e automaticamente uf, todo mundo ia ouvir aquilo. E aí, de repente, a gente está num momento onde a Marisa continua fazendo a mesma coisa, só que num momento bem diferente, né? Que você tem muita opção. Sim. Como foi esse desafio de voltar com a Marisa num momento onde ela continua com a escassez? Eu acho que no mundo, talvez a Adele faz isso, né? Sim, de sumir uma boa um comparação. É, qual Xadê. foi o desafio? Xadê. Qual foi o desafio e qual foi o resultado do plano que vocês fizeram para fazer ela chegar na casa das pessoas num momento onde a disrupção é total, não é mais tão simples... É, soltar uma notícia e todo mundo ficar sabendo, né? Hoje em dia as, as coisas acontecem e você é. não fica nem sabendo o que aconteceu. É, esse de fato, né? Dez anos depois do, você acha do, a pergunta do último... pertinente, assim? Sim, 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 sim. Eu acho que esse, esse, esse de fato foi o primeiro lançamento digital da Marisa. Quer dizer, tinha tido tribalistas, mas não é um, um álbum só dela, né? É um álbum que utiliza as redes, ele é digital apenas, no Tribalistas 2... É, mas usa, embora até teve produto físico, mas ele é um lançamento pensado, Facebook, né, ao vivo, é um lance pensado fazendo, mas não é um álbum solo dela. É, esse, esse com portas agora é o primeiro disco, primeiro lançamento de, 100% digital. Eventualmente vamos fazer vinil, mas ele né, não existe no físico. É, e ela, embora tenha mudado, é, o, o mercado tenha mudado, mas é muito ligado em tudo que acontece no mercado. Né? Sim. Ali, ela é Além dali, ela tem um selo, né? Próprio. Não, visionária, sempre foi dona né? da sua obra, né? Acho que é a única artista brasileira da geração que tem isso, que tem 100% da sua obra, pertence a ela. Autoral, né? A parte dela é autoral e fonográfico. 100%, é a única. Mas o, o que, o, a minha curiosidade é porque, se a gente pegar 10 anos atrás, quando você anunciava que ia sair um disco da Marisa Monta, é pauta para tudo. Sim. Todo mundo queria falar. E todo mundo estava assistindo aqueles meios, ou lendo aqueles veículos, ou assistindo aquelas TVs. E hoje, quando uma coisa... E eu tô falando da Marisa, mas qualquer coisa. Se eu pôr uma carta e vem ao Brasil, não é mais tão fácil fazer todo mundo ficar sabendo que aquilo tá acontecendo, né? É. Você sentiu... Ela sentiu essa diferença nessa volta onde esses veículos que, obviamente, estão com saudade? Porque Marisa, para mim... É a maior artista do Brasil, da, da minha geração, incomparável. O disco eu comecei a ouvir, você fala, pô, de repente, você não precisa, minha casa só se ouve Marisa Monte, da hora que acorda, da hora que dorme. Obrigado. Então, não, é maravilhoso. <risos> e a, a minha enteada é amiga da Helena, então, tipo, é. cara, fica tocando aquilo o dia inteiro. Mas é que a minha curiosidade é, tipo, se hoje em dia é essa escassez, e é engraçado que você tem isso com os Los Hermanos, e aí com a Marisa também, 
Como que foi essa volta, chegar nas pessoas? Você acha que todo mundo que ama a Marisa ficou sabendo do lançamento? Ah, eu acho que sim. Quer dizer, a gente vê pelos números, né? Já passamos 30 milhões de streams agora, com um mês e pouquinho, né? A gente vai... Spotify bateu 12 milhões agora. É, e são números reais, né? Vamos dizer assim. Mas um público mais jovem? Ou... Porque a Marisa uma, deve ter um público renovação. aí de um range É, mas gigante, eu, assim, né? eu acho que tem, tem de tudo. Eu acho que... É, Sabendo do disco, sim, mas quando você olha dentro do Spotify for Artists, por exemplo, ali, é, obviamente o um número de 25, 45 é maior do que o 65 plus. Óbvio. Mas não é porque o cara não é ali, porque ele não tá no Spotify. Sim. Né? É, então, é, se você se basear apenas nos números ali, você acaba achando que seu público tá nichado num determinado lugar. É, agora, a gente, pela primeira vez para ela, ela lançou um disco e não foi para a estrada ainda. Ainda vamos Sim. chegar nesse lugar. Aí, quando vai para esse primeiro rodada de shows, eu tô atingindo todo mundo, mas é muito mais provável alguém ter 600, 700, né, 100 dólares numa, numa primeira fileira, ter um pouco mais de idade e mais estabelecido do que um cara de 18 anos que vai ter que pedir 600 pratos para o pai para ir ver o show da Marisa. Então, assim, eu acho que esse segundo round ali, fora digital, ele nasce offline. O offline é um outro lugar. Se Sim. usa o online para dizer, mas os shows são muito importantes para ajudar a costurar e a manter essa questão ali. Então, eu acho que a gente, sim, todo mundo fica sabendo. Se já ouviu o disco tantas vezes rodando, né, non-stop ali, você tem uma ideia, os fã clubes, serve para qualquer banda. É difícil você ter um cara de assim, 70 anos empurrando um fã-clube, um presidente de fã-clube. Mesmo que ele for do ZZ Top, ele já desistiu <risos> e o filho dele é do e é um neto, né? Sim. Assim, porque fã-clube é uma coisa que leva tempo, tem que ter muita dedicação, muito cega. A gente via fã-clubes do Los Hermanos, ajudaram muito. A Marisa tem muitas fã-clubes, tem muita gente que ajuda muito, parceiro na divulgação, tudo hoje é combinado pra gente poder fazer, ninguém furar, ninguém não sei o que, mas você chama pra dentro porque ele é... Ondas, né? Vão criando ondas para que isso vai acontecendo e vai chegar nos lugares. Mas, obviamente, não tem tanta gente com 70 anos no fã-clube da Marisa Monte. Sim, Mas claro. esse cara vai estar tá ali no show, na primeira fileira. É, o cara que paga... Quando o... a gente fez ali, eu, eu, né, eu, talvez o ticket premium ali. Então, acho que tá sabendo, mas é um processo, né? O lançamento, é, ainda mais nesse conceito álbum, né? Que a gente soltou calma um single antes... É, mas a gente soltou o disco, o disco tem imunidade, tem 10 anos que ela foi costurando e lapidando essas canções, foram gravados no período de seis meses, quando a permitiu né, que a gente finalmente entrasse em estúdio, mas ele é uma trajetória, lançar eles separados e fazer, acho que os singles tem um lugar, né? mas tem, e a Marisa pode um dia vir fazer um projeto de singles, um por mês, um ano e tal, mas esse que for 10 anos fazendo, soltar eles isolados, assim, tem uma costura entre eles, entre quem toca, né? Ele foi tocado de uma forma mais... É, com união com os músicos juntos, seja um, uma banda em Nova York, seja uma orquestra em Lisboa, uma banda no Nas Nuvens, a gente montou ele e foi feito. Então, acho que tinha uma ideia, uma coisa de lançar um álbum. E eu acho que esse álbum vai crescendo e ele vai virar um álbum como os álbuns da Marisa, que pessoas vão descobrindo, ele vai entrando no digital e os números só crescem só do crescem. catálogo porque as pessoas vão descobrindo, então... E o legal é porque a gente tem essa, no mundo digital que é o mais interessante, né? Esse fã novo que conhece uma música, às vezes que é do primeiro álbum numa playlist de MPB e de repente cara, a forma como as pessoas vão consumindo música é muito aleatória, né? Viva o algoritmo, né? O algoritmo, é, tá ali né? Isso é lindo, na verdade, né, né? Sim, sim, sim. Onde você busca, né? Até ali, que antigamente você tinha que ou ter os álbuns todos, ou ter alguém que tinha os álbuns, ou então, pô, você tem aquele álbum, então me presta aqui, eu vou pegar aquele, a vitrola, não sei o quê. Hoje em dia você dá play e vai, né? Eu assim. conto sempre, o Rick de la Torre Batera, que você conhece, um dia me ligou, pá, não sei o que, aconteceu uma banda nova, eu falei, Death Leopard. <risos> mas é porque o Spotify tem essa coisa de você tá ouvindo a playlist e tal, e aí você nunca ouviu aquilo é. porque cara, a galera é, jovem demais. pegou o mundo muito mais simples nessa forma de consumir música, a gente tinha que é. ir na Modern Sound lá, fazer é. porra, juntar dinheiro, às vezes eu me lembro que a galera do colégio, a gente fazia vaquinha pra comprar dois da mesma banda e aí tipo, ficava dividindo, ouvia junto né, sim. então hoje a galera ouve de forma aleatória e certamente o catálogo dela vai voar numa galera mais nova também né sim é, a gente vê um crescimento, né? O mercado tem um crescimento né? mensal, anual. O motivo desses fundos, vários fundos, né? Estarem querendo investir em compra de catálogos, etc. É porque o cara tá com dinheiro no banco. Aí você é um assunto que, né? Você conhece bem. Dinheiro tá no banco. O mercado de música cresceu 9% no ano. Sem risco. Porque você não tá fazendo nada. Na música que foi lançada em 1996, ele cresceu 8% nesse ano. O seu retorno. Só botar lá. 
Pô, vou botar meu dinheiro nesse negócio aí, né? Os caras já estão sabendo, né? Cada rede social que entrar, que tiver o conteúdo de é. usuário, vai ter que pagar para editores e gravadores. Quatro TikTok. Hoje é a maior receita, né? Assim, pra, pra, de pagar. Até uma forma também de eles puxarem os artistas. É um movimento que vai ter que começar a ver, a ver com os players também. Se o player se continuar nessa merreca de ficar pingando, 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 e o cara vier e faz um, um title, né? Com amplitude. E é meio a meio com os artistas. Fuck you. Taylor, né? Vou botar mais música aqui. Agora... E aí começa a gerar, né? Então, mas tem que conquistar o usuário, né? Que aí... Agora a gente vai entrar é... no assunto polêmico, eu quero saber a opinião do Melvin também, porque é, lá na, na Inglaterra agora estão sugerindo o reset e colocando a culpa na Genial. gravadora, editor e falando, não, Spotify dá os 30%, tá justo, aonde não tá justo. E eu acho, sempre achei isso, o buraco negro... Porque lá nos Estados Unidos a gente via palestra, o South by pra caralho, assim. Artista independente médio, que é dono do seu catálogo, dono de tudo, falou, não, eu recebo bem no Spotify. E artista de major falou assim, eu não recebo nada do Spotify. E agora, eu não sei o que você achou desse, dessa sugestão do Reset, mas o que tá se falando é assim, olha, peraí, antigamente a gravadora né, fabricava disco, promovia, como que esses contratos lá de trás, e eu tava lendo sobre jurisprudência, né, que na Inglaterra alguns artistas, tipo, sei lá, o cara da, da, que era de uma banda punk conseguiu ganhar na justiça de que aquele uso daquele conteúdo lá de trás não, não poderia ser da gravadora no digital, teria que renegociar. Re é, não, não tava previsto o, Porque a, o, tem um a, meio, né? Exatamente. Porque aqueles contratos antigamente, achando que eles estavam é, blindando, eles acabaram abrindo exatamente essa brecha. Quando fala assim, é, do físico, do não sei o que lá, aí do ainda vai ser inventado, que tinha isso, né? Aí, Bete Carvalho foi na sonda, né? começou a vir em contratos, até em Marte, né? Tem isso, não, um tem, não é lenda, né? Não, não é lenda, não. Começamos que existiam contratos. E aí, o cara começa a brindar e o cara diz, gente, não pode, né? No que ainda vai ser inventado, não. Vamos Como estabelecer. Como está esse mas... assunto no Brasil? Eu sei que na Inglaterra já tem alguns artistas que tá estão que conseguindo recuperar e dizendo, não, não, peraí, aquilo lá de 30 anos atrás, você é... não vai me pagar nos moldes... Não, é... é, acho que tem duas coisas. Um é renegociar os direitos. Porque tinha em contratos... Na época do físico, Sim. sendo ali de 1950, lá, 8% do ali, preço de venda, né? X por cento ali, royalties que foram conquistados, mas tinha uma coisa que as gravadoras incluíam, que era desconto de capa. Sim. Que falando que a música é X por cento e tem até 25%, tem gente que, bota, que tinha conta de 35%. De desconto de capa? É, quando, assim, quando Legião chegava lá e queria verniz invertido pra capa, não sei o que, alguém falava, ah, beleza, mas então capa... Né, vai vender o disco a 50 reais nas americanas, a capa equivale a X, porque ele vai me custar mais caro, não vou abrir mão da minha margem. Se você quer essa capa, eu vou botar um desconto de capa maior. Então, tem várias questões de dali. Essa mas, era... mas e na hora que as capas começaram a ficar as porcarias de uma página tem... só, ficava lá naquele contrato ali cara, e nem via. Né? Quem, 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 não, quem, quem não olhava direito, né? É, quem não olhava direito, ou agora no digital... É, quem não grita, não leva. Quem não chora, não ama. Assim, então, tem vários... É, contratos que o cara fala assim, pô, eu não recebo, eu falo, mas você foi lá tentar ver, tá descontando? Tem gente que ainda tem gravadoras, tem casos assim que ainda vinha o digital com desconto de capa. Aí abre, tipo, galera, pelo amor de Deus. Então, às vezes, você não vai conseguir o fonograma de volta, em alguns casos, até pode, a briga boa, porque essa é uma briga boa, é meio, né? e, é meio e briga... cofre e boca de lobo, ele fala assim, só Sim. entra, né? Pra tirar de volta é bastante difícil. É, mas o autoral é já um outro caso, porque o autoral, na verdade, o cara não te pagou para escrever aquela música. Você escreveu e levou, e aí depois ele te deu um adiantamento, ou deu o que foi, fez aqui de contratos vitalícios, perpetuais, né? Aquilo já é proibido, já tem jurisprudência ali, é mais Também fácil nesse de recuperar. Caso, né? Mas é porque é uma coisa que era da sua propriedade. O disco, a gravadora pagava de fato para fazer. O estúdio era deles, pagava o advance, pagava as coisas, você pagava as músicas, você ia lá... É uma discussão grande, mas ele é pautado juridicamente nisso, que os gravadores realmente investiram, pagaram. Sim. Depois para estourar o que não sei o quê. É, hoje em dia já é, enfim, o mercado independente é muito maior, porque os grandes já são independentes, né? Marisa Sim. é o caso único que lá é dona de tudo desde o começo. Eu acho que é a única, né? Sim. De, de cabo a rabo, eu acho que é a única. Dessa geração, sim. Tem, obviamente, galera que vem depois que, que, que é dona de, né, deles. Los Hermanos, por exemplo, não. Eles são, não são donos. Tá por lá. opção. Não, porque eu já tentei conseguir pegar de volta e, enfim, até agora não tive um, um gatilho grande o suficiente para poder ter uma troca. A gente tem esses fundos, né, os juros baixos, indo atrás é. desses conteúdos, né, comprar essa, essa história toda. É, no Brasil, acho que tem dois ou três, lá fora, pô, todo mundo vendendo. O que, que você acha disso? Você venderia? Eu acho que depende do momento, assim, né? É, eu acho que para um artista... É, 
talvez com a idade mais avançada. É, vários herdeiros. Se não tem de cara alguém que vai tocar o negócio, eu acho que pode ser uma fábrica de cimento. Se você tem uma fábrica de cimento, tem três filhos, um é médico, o outro é playboy, a outra não tem... É, cara, de repente eu vou vender esse negócio aqui. Né? É, talvez seja melhor, né? Do que pegar alguém pra botar pra tomar conta de um negócio. Nunca tinha parado pra pensar nisso, é verdade. Acho que ele cabe a qualquer negócio, né? O, o, o Itaú, o Unibanco se uniu ao Itaú, porque herdeiros não, não, não são e, banqueiros. E não é fácil Foi tocar autoral, né? né? Não é uma coisa simples. O Daniel Gonzaga não. uma vez estava me falando que como Tem que ter é uma estrutura. Tem que ter uma estrutura e não é simples mesmo. Não. Cada vez mais tá mais confuso, né? Eu acho que vai ter muita transformação. Esses caras estão comprando tudo, né? É. Então, assim, tem, eu acho que tem casos e casos. Às vezes você resolve uma questão, né? Herança e dá o X para cada um. Agora se vira, né? Para fazer do que... E pode evitar, né? Momentos. Às vezes não tem todo mundo na mesma, mesma mãe, mesmo pai... E como é que pode complicar? Pô, lógico que pode. Se né? Em casos de bandas, então, é uma loucura, Pode né? complicar. Então, acho que tem casos que a é, coisa é mais pronta, faz sentido nesse momento. Tem outros que estão em plena atividade, que o negócio tá rodando, tá ali. Não tem nessa questão, né? É muito, tá bem gerenciado. Talvez não seja o momento, que eu acho que ainda vai crescer, ainda vão ver vários resets ali que só vai melhorando. Você também acha que vão ter vários resets, né? Ah, eu acho que sim, eu acho que é reversível. E você, Melvin? Eu só acompanho o relator, eu, eu queria dizer que eu compro também. <risos> é sério, é, a gente verdade. teve essa conversa aí. Eu tô com a Royal Checks, a gente tá, tá nessa história também já no Brasil de comprar direito e, enfim. Tem mas, modelos, mas vocês estão com o modelo de negócio de comprar direito de bandas e... Sim, autorais, Legal. conexos e tal. É qualquer recebível, na real, Sim, né? Sim, qualquer é, recebível. É, antigamente eram médicos que faziam, chama factoring. <risos> é meio... Né? Sim. <risos> Cara, Melvin, você tá sempre me surpreendendo, porque... Você conversa com ele uma hora, você fica sabendo que ele tá fazendo A, B, C. Aí você conversa duas horas, de repente conta que ele tá fazendo mais coisas, você ficou três horas. <risos> Aliás, o que, que você tá fazendo agora? Então me conta, porque o nosso papo vamos... parou lá na... No... Não, a gente, eu, eu volto aqui outro dia, vamos então, falar tá com o Simon agora. <risos> Pô, cara, é tão bacana a gente ter essa troca, porque é tanta informação que a gente não tem por aí, que as pessoas não sabem, assim. Por exemplo, é, eu vou entrar num assunto polêmico de verdade... É uma questão que eu acho que a Marisa faz e que eu acho que é incrível, cara, é que ela paga muito bem. E a gente tem artistas com cachês que, tudo bem, vou, não vou entrar aqui em ticket médio, mas assim, artistas que têm cachês de milionários que pagam muito mal. É, e aí eu fico, eu falei isso pro Castelo Branco, assim, a, a, na saída, eu falei, cara, a gente tem uma indústria voltando a ser rica, né, Será que não tá na hora da gente repensar cachês? Porque, cara, por exemplo, eu, por que, que esse espaço hoje ele é híbrido, ele é um lugar muito mais pra Marisa vir aqui, ou um artista seu, pra gravar conteúdo, fazer TikTok, canal do YouTube, do que pra gravar disso? Porque estúdio é, sei lá, 190, 240 há 20 anos. Né? Assim, se você for olhar cachê de músico pra, pra gravar um disco... Outro dia, outro amigo meu falou, cara, me ligaram no Universal 350, eu mandei o cara tomar no cu. Então, é, e, e aí você vê a Marisa que subiu legal e a galera falando, pô, olha que foda, a Marisa mostra pro mercado que é possível pagar bem e você vai ter uma Sim. equipe que, pô, vai jogar pra ti. Porque se a gente for parar pra pensar, cara, é, o que se ganhava 20 anos atrás, um engenheiro de som, se você pegar qualquer indexador, cara, você ganha muito menos hoje. E em qualquer função da cadeia produtiva da música. Sim. Então, meus amigos antes moravam na Zona Sul, hoje a galera tá morando na Zona Norte. É grande... Eu não tô falando de pandemia, não. Tô falando antes da uhum. pandemia, né? Então, você tem... É, eu e o Lúcio Mauro aqui conversando. Eu estudei na Escola Parque e depois eu fui estudar no Canarinhos Camaiori com ele. E eu me lembro muito bem da, na época da Escola Parque. Eu tô falando de 78, 82, 83. O artista não era rico. Você ia na casa do Caetano, ele não era milionário. O cara do banco, sim, era milionário. E, pô, graças a Deus, a gente teve a classe artística ganhando grana. É do caralho encontrar um artista ele um Hand Rover de 500 mil reais. Mas quando eu vejo que o Batera tá morando em Ramos, eu começo a falar, cara, tem alguma coisa errada pra ser ajustada, sabe? Sim. E eu tô falando de muita gente, não é assim... Talvez a Marisa seja o único caso no Brasil de um artista que paga o que ela paga. É, e eu acho que a gente, como, como cadeia produtiva... A gente tem que repensar o um negócio, porque eu, pra mim, cara, de estúdio e gravação, isso aqui pra mim já, eu tô em marketing, eu tô, meu olho brilha pra outras coisas. Mas imagina, você comprar, se faz sentido alguém, só uma pessoa por hobby, o Trilha, o Liminha, que ama um Válvula. 
pra que você vai comprar uma mesa de 2 milhões de dólares se você sabe que o teu estúdio vai subir, não vai subir 10 reais? Então, como você é um cara que tá no topo da cadeia, eu queria perguntar pra você essa reflexão, assim. Temos artistas milionários e as equipes, eu tô falando bem antes de pandemia. Cara, quase todo mundo que eu conheço que morava em bairros bons, que trabalham com artistas grandes, estão morando mal, o carro tá velho. É... é e, e artistas ricos, sabe? E justamente a nossa classe artística que, cara, que tá sempre falando sobre igualdade social, né? E a gente vê artistas de jato. É, o meu pai sempre me falou, quem tem jato não pode pedir desconto. Você, tipo... <risos> não, eu falei, cara, quando você é rico, você perde o direito de pedir desconto. Eu fui educado assim. É... E a gente não pede desconto em lugar nenhum, né? Então a indústria da música, a palavra pacote vem antes de qualquer coisa. Então, tô, tô, eu falo isso até meio emocionado, porque são muitos amigos meus que, muito antes da pandemia, não vivem bem de música, trabalhando com artistas que vivem muito bem de música. Eu não sei, é, tô jogando essa reflexão é. para todo mundo, mas eu acho que a gente tá no momento de pandemia, eu, fiz, eu pensei, pô, quem não parou para pensar nesse momento sobre a vida? É, mas acho que é uma questão maior do que a música, né? Porque eu acho que o cara pode ser músico, por ter uma banda, mas se... Não ser é assim com a banda que ajuda a levar, imagina em casa dos funcionários, ou seja lá o que ele tem, né? Acho que isso é uma questão mais pessoal do que cadeia produtiva mas é porque... dentro da, da, da nossa área, né? Mas pensa só, o Neymar não ganha igual ao, ao Obina, né? Então a gente já tem questões que eu acho que... Isso... Eu tô falando isso, cara, porque em dois meses de pandemia, meus amigos estavam passando fome. E aí você fala assim, pô, cara, os meus amigos arquitetos não passaram fome em dois meses, Demorou um tempo. Aí quando chegou em um Sim. ano, fodeu. Porque até os mais é, organizados... A gente tá falando de um, é. de um mercado, cara, aonde é, não é mais possível é, um hold comprar um apartamento da profissão que ele é. Não é mais possível, cara. Se, se criou um mercado, onde a gente tem o Gustavo Lima viajando de jato. E quem toca... E eu não tô aqui de... Eu, eu, pra mim, já, eu já acho estranho o Neymar... Ter que ganhar igual o Obima. O Obina no, na música. Tipo, já é uma, uma coisa muito esquisita. Você é lá de fora, você sabe que lá é diferente. Um batera vai negociar seu cachê, o outro vai negociar seu cachê, o outro Sim. vai ganhar 50 mais do que o outro e tá tudo certo. Sim. Então a gente arrumou um jeito Sim. de um achatamento é, da, de, das equipes Onde, cara, sei lá, o maior batera de todos vai ganhar igual o percussionista que entrou ontem. Ah, aí tem uma coisa da indústria que, é, que eu acho que estão bem também dos próprios músicos, né? Fazendo que são tabela, né? Dos músicos. Assim, tem sindicato, né? Associação de músicos. Meu, músico Desculpa te fazer melhor, uma pergunta né? é, que possa te deixar numa saia não, justa. Não, não deixa viu? não, mas é porque eu nunca pode ter parado de pensar nisso. Mas se for pensar, eu acho que, na real, acho que tem uma coisa que os artistas em alguns casos, né, eu não desconheço os cachês, você é de cachês que eu pago, eu acho que dentro da realidade não, você a gente paga bem, paga bem que a gente vem, bem assim, demais, duas semanas, com semana temporal é, é, enfim, razoável, pelo menos eu nunca recebi uma reclamação, assim, nessas horas é, mas eu acho que vem uma coisa que tem uma tabela que, que é um norte, né, agora se você vai pagar uma tabela, meia tabela sete tabelas, mas ele já é um lugar que dá um norte a, 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 assim, que eu acho que na Inglaterra não tem um piso mínimo, o máximo de músicos, assim. E lá tem, então quando o cara vai negociar, é, tem muita essa coisa de pacote, né? E do volume, é, aqui também tem a carga tributária, tem de artistas que pagam carteira assinada, vários, né? Porque por causa de processo. É, não sei na... muito isso, na verdade. É, mas né? é para se blindar, né? Porque na saída o cara processa, porque processo. eu trabalhei, porque não sei o quê, por causa de todas as horas, sem dormir, que não sei o quê, com o avião, que não sei... Aí o cara para blindar dessa forma, né? Dos processos trabalhistas, mas é porque realmente era... É uma forma de trabalhar muito fora da curva, é muito diferente, ele é paralelo mesmo. Um mundo Não, eu quando eu te ali, questiono né? sobre a indústria da música, eu falo como um todo. Por exemplo, um IR numa multinacional ganhar 15 sei. mil, hum. pra mim é um negócio absurdo. E como que um cara ganhar 15 mil vai sentar com o Luan Santana e vai falar assim, pô, querido, vamos ver esse repertório? É. É, e, pô, a gente pegou épocas que a IR tinha um padrão de vida maneiro, né? Pô, Sim. Era uma posição Sim. onde você tinha um carro bom, podia comprar um apartamento legal... E, e tudo bem, cara, eu entendo que quando a gente teve aquela queda total, tinha que mudar tudo mesmo. 
Só que agora Sim. a gente está numa indústria rica, cara, onde os presidentes ganham desproporcional a outro tipo de, de multinacionais. Mas acho que tem uma renovação de mão de obra que também ainda é essa, né? Que é mais nova, que entrou através da porta, talvez digital ali, agora está assumindo mais cargos e ainda não teve essa tração de tempo para chegar naqueles, né? É, lugares. É, é, uma IR tem que ganhar, para mim, uma IR tem que ganhar 60 conto, entendeu? É, na que Inglaterra é, o padrão, é um né? dos cargos que, que, que obviamente, é, né, dependendo de escala, né, de ser ali, mas mesmo na entrada que é um nome de um garoto, né, de 16 anos que eles querem estar lá 24 horas na de rua, graça e, de graça exatamente. e plugging, né, disco de embaixo do braço já tem uma entrada que ele vai subindo à medida que vai emplacando as coisas que ele puxou, né, e muitas vezes são negociados points, né, o próprio Wayne ganha royalty sim, nos, sim, nos artistas, sim. é muito comum lá fora né? o cara trouxe, né, Clive Davis foi um dos primeiros a, a implementar, né o cara vai lá, assina Simply Red, vendeu 20 milhões de discos, né? Ele tem um, ele descobriu o cara. Ele é tem justo. um pontinho ali. É quase, justo. O agente do jogador ali, justíssimo. Justo. Eu acho que essa é uma forma também, né? Eu adoro variável. Todo mundo cara, eu tá amo, participação, por eu exemplo, o Daniel tem... Silveira, né? Cara, eu lembro dele achando a Paula Fernandes, a Marcinha, todo mundo, não, mas uma cantora sertaneja, não sei o quê. E foi um golaço. Mas sai duro do processo ali, porque é, é um salário baixo é. e, e, não, e eu vejo meus amigos talentosos, como Melvin. Adoraria ver o meu Melvin, é, sei lá, diretor artista da Sony, mas eu, pra, eu, eu acho que ele não iria para ganhar 10 mil, 11 mil, 15 mil, entendeu? Talvez iria, mas eu acho que chegou o momento do mercado refletir e falar, peraí, cara, a indústria agora voltou a estar no auge. Como que um cara que eu tenho um amigo meu que trabalha no TikTok ganha 70 pau? Aí tem um diretor artístico é, que, que pô, eu... trabalha na gravadora e ganha 15. É um negócio é. desproporcional os salários é. É, das DSPs e. Sim. E da Grey. Cara, Sim. a gravadora, bicho, é o cara que vai sentar com você ali e vai falar, e aí, cara? Desculpa, não Mas eu acho que, é, acho que é a mentalidade em relação a gravadoras, tava tá ali, que vai provocar o reset. Eles já se automutilaram com né, a Napster ali. Sim. Aí agora teve que aceitar. Se não aceitar a pressão artística de sentar e tentar renegociar e vem que se jure de prudência, não posso te dar mais do que 50%, que se eu der isso, tem que dar para todo mundo. E, pô, mas não fala para ninguém que eu te dei isso, porque, pelo amor de Deus, aí todo mundo vai querer, meu, minha margem vai cair. É exatamente por causa dessas atitudes que eles vão acabar perdendo os outros 70. Né? Então, Talvez acho que tem sim. uma coisa de reposicionamento. Quando o TikTok entra, né? Se mudar o Titanic, leva um tempão, né? Pra virar ali. Aí o cara vem com o negócio do Prime, faz uma coisa, startups. Né? Como é que é um startup? O cara levou 70 anos pra construir uma marca, né? De uma empresa pra valer 70 bilhões de dólares. E o cara, em três meses, um startup já tá valendo 120, 200 milhões né, de dólares no mercado. É, é pela agilidade Sim. e o cara consegue ter ali. Tem uma equipe menor e paga mais porque é competitivo. O cara sabe quanto é, aquele, é o valor dele dentro daquela estrutura. Eu acho que quando você tem umas estruturas maiores ali, cara, muitas vezes o próprio cara não sabe o próprio valor. É o que você falou do baterista, né? O cara vai falar assim, pô, mas não vou tocar, eu toco pra caralho. Eu sei quanto é, eu ganhei tanto com a Madonna, eu ganhei tanto, não vou tocar pra vocês, pelo menos. Aliás, eles se um dia estádios. me chamarem pra fazer alguma coisa, eu vou, vou te ligar. Falar, Simon, estão <risos> querendo comprar todos os vídeos do canal, eu vou ligar pra você. Opa, não, vou. porque essa... É, é engraçado, né? Porque na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem, existe essa função do manager, do hold, do músico. Sim. Todo tá mundo bom. tem o seu empresário, seu representante, seu né? Seu representante, seu advogado, né? Todo mundo. Eu me lembro Todo do Serginho mundo, Carvalho. Cadeira. E um não pode fazer o outro. Isso que eu faço, né? Que eu sou, é, é, ah, lá não pode ser book e, não e, pode. e, e, e Mas manager, O empresário né? não, pode, não pode não pode vender show. Tem que ser não agente. E por que isso acontece lá fora? Tem um porquê? Ah, acho que tem um lobby de, de realmente de... de, de conflito de, de, de interesse. Conflito de interesse. É uma indústria dos agentes é muito forte, o cara ali, beleza, mas isso aqui é meu, né, ali é, acho que não, é com certeza na Europa já é diferente, ali você consegue é, por exemplo, se, se o, o cara que você, se no Los Hermanos tivesse você o manager, o outro vende show, e o cara ia ficar puto com você na hora que fala que vai parar três anos, né tem que, é, tem que trabalhar, muitas vezes é largar é, os caras, né, exatamente. assim, né é. é, hoje a minha função é, é mais gestor como você todo, é um grande né? gestor, né? É, porque eu tenho as editoras, tenho as gravadoras, tenho a parte do empresário, do artista, posicionamento, marca, etc. E, talvez tem os shows e, e, e buscar um faturamento. Então, é um conglomerado de informações, né? Porra, sabe, eu sou cada dia mais, mais fã. Antes eu ouvia falar, agora tô ouvindo ao vivo. Mel, eu queria que você participasse aí, tá muito calado, velho. Eu tô aprendendo aqui. O Sketch falou pra caralho aqui quando tava o Sul, eu vi ele me achando. Sullivan. Aliás, eu tava aqui de Google só, mas tá mas ótimo. Mas fala aí, vamos. Tem um lance, aqui é eu não queria ficar voltando atrás, mas tem um lance que o Simon de repente podia comentar sobre essa história das torneios de estádio, que é um lance que não, não dá pra falar em facilidade quando tá se falando em torneio de estádio, mas o lance você marca 
é, as datas tem, fazem sentido entre elas, né? Você não vai fazer é Recife, rítica, Porto né? Alegre, você não vai quicar pelo Brasil. Tem um sentido nisso, né? Tem que ter, né? De logística, de equipamento e de custo, né? Assim, tem que ter um pouco. Tem que ter um pouco. A gente é... Por isso que de lugares, né? Por que, que há grandes turnês para ir para Manaus? É difícil. Quer dizer, agora Manaus meio que virou Chernobyl também. Acho que vai depender, vai demorar um pouco as pessoas pra chegar lá. lá, né? Ali, mas é por causa da logística, né? Um tem que botar a carreta num, num barco que leva sete dias para atravessar ou levar de carga, que pô, é milionário. Então, não são todos os shows que você consegue levar ainda mais ali, né? Além de ser longe, é quase manhã. Eu acho ali, que né? você e o Simas, assim, é, acompanhando de longe, obviamente. Tem uma coisa do conforto de uma turnê planejada, onde você não fica indo daqui pra é. lá. Uma turnê, eu vi o cima, já vi vocês fazendo isso, anunciar a turnê com antecedência. Então Sim. os fãs vão comprando, é. usar escassez, urgência, né? É. Preço que sobe, lugar que fecha, que não tem mais. É, o planejamento é muito importante, né? Em qualquer evento que você faça, seja show ou não. E a questão dos ingressos na frente... É porque quando não tem patrocínio, é legal ter um dinheiro em caixa para não ter que ficar tirando do seu do bolso, assim, né? Então, você tem um dinheiro em caixa para trabalhar, é, escorado em seguros e etc., mas é um dinheiro para trabalhar, né? Então, quando você abre a venda com seis meses antes, vende rápido os ingressos, você tem aquele dinheiro por seis meses, dá até para né, trabalhar ele, sabendo quando você vai desembolsar ainda, aplicar ele lá para render mais alguma coisa, e aí você vai montando um planejamento de... E com dinheiro na mão você consegue melhores negócios, né? Sim, claro. Né? Negociação, ah, vou fechar som. Ah, beleza, são 10, 12 shows, esse é o lugar, o montante é tanto, aí, pô, vou te pagar agora. Não, e o Eu Simas falou uma... Aí correndo. O Simas falou uma outra coisa que é legal. O fã, quando ele compra com seis meses de antecedência o ticket, ele posta na rede social. Sim, é uma né? forma de divulgar. De, de, de... E aí você passa a trabalhar é, uma outra questão do marketing, né? Que é a ansiedade, que é bom também, sabe? Você vai trabalhando o cara, você já sabe o que ele vai. Então já tá ganho. Então como é que você melhora a experiência para ele chegar, né? E queria voltar na próxima, né? Que é essa a questão, né? Não é para bater a carteira uma vez. para continuar tendo essa pessoa com você. Ele é fã. Ele merece todo o respeito do mundo, né? Quando a gente abre a venda dos Los Hermanos, é, tem filas, né? Na porta. Tem um vídeo incrível na internet que é uma fila do, que vai da fundição até o sambódromo. Caramba. Na véspera, de noite. Né? Dormindo lá. Então eu ponho segurança, põe grade, põe água... Ah, é o mínimo né, que você vai fazer para uma pessoa que tá lá, virando à noite, no lugar, leva o violão, eles ficam lá em turmas, tocando as músicas, não sei o que lá. É lindo de se ver. É lindo de se ver. É lindo. Né? O mínimo que você tem que fazer, né? Cuidado, cara. Ele cara, tá com você esse tempo todo, né? É, eu sou, eu vou no South By todo ano, né? O mesmo eu tendo perdido dinheiro, que eu achei um absurdo não ter tido. A eu eu volta rodei nessa aí. Eu nunca tinha ido, foi, essa é a minha primeira eu experiência. Rodei e, e foi, eu rodei nessa. Eu soube aí. que foi vendido para Rolling Stones, né? O South By. Sim. Mas eu fiquei chateado, é. assim, com, como fã da marca. É. Eu fiquei meio assim, porque eu não sabia que era, Não tipo... te dá opção. Acho que eles podiam ter criado mais um, um, uma vontade de ser fã. Assim, se quiser pegar de volta, tá aqui. Tá aqui, Mas exatamente. se você quiser ficar aqui, tá me ajudando pra caralho. Isso. Eu vou te dar mais alguma coisa aqui, mas a opção é sua. Você sentiu a mesma? Ah, eu fiquei eu meio sei, puto. Eu, eu, eu não tinha puto. esse love, love the Brand, eu nunca tinha ido, mas a, a Vitória, que é menina, né, agora tem 20 e poucos anos, meu escritório falou assim, cara, eu tô afim de ir, mas eu falei, cara, você vai, eu vou pagar pra você, eu vou também com você, vamos embora de isso aí. Compramos e, pô, fiquei meio puto. Pior, eu tava lá, né? Fiquei é. mais puto ainda. É, puto. Quando eu soube que não pegava dinheiro Porque de volta... Porque eu já me fudi na passagem aérea, no hotel, é, exatamente. Airbnb, de tudo. Aí, pô, eles que pediram... Podia ter me devolvido, né? Opção. Eu também acho, eu também acho. Opção. E eu acho que isso que você falou seria brilhante, ó. Se você ama a marca, cara, se você não pegar esse dinheiro agora, você vai ajudar que isso aconteça, que isso exista e etc. Mas eu ia falar do South By porque quando você tá lá, é, o, o, o platino lá, se eu não me engano, que é o que, é o que você pode em tudo, é 1.900 e alguma coisa, dólares, né? Isso. Mas durante o evento você já compra por 99 dólares do outro ano. É. E vende pra é, caralho. caralho. Acaba e já vende o ano do ano. Naquele saber, dia. Aí vai né? subindo. 99, 139, 239. O meu já tá comprado. Mesmo eu... E, e isso é foda. Porque eu acho que se o Los Hermanos, é óbvio que, que é uma outra situação, vendesse no fim daquela turnê ou da próxima, sabe-se lá quanto todo mundo compraria. É, eu acho que é uma grande espante. Sim. Por tanta... É, pela essa questão da lealdade de, 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 é, de cara, confiar é, na, no artista, é, né? É, é tudo, né? Quando você faz evento, independente do seu empresário e produtor, né? Que eu acho que ali... Eu trabalhei muitos anos como produtor. É isso. É, não é só a experiência do que ele vai viver no palco. 
A experiência começa no dia que ele dropa ali no tiqueteira. Ali, começa Sim. a experiência dele. Aí tem todo aquele momento, aí tem a, a excitação, e quando ele chega no Maracanã, é o segurança, bom dia, boa tarde, boa noite, posso olhar, não sei o que, tudo isso faz parte da experiência. Se bate na trave de alguma forma, já muda. Se tem um segurança trunco lento, minha reação enquanto ao show já muda. Eu já entro puto. Aí eu tenho que virar minha cabeça pra poder ver um negócio que eu tô afim de ver. Quando eu entro e tudo vai fluindo e tudo vai ficando bom, eu chego num lugar, cara, que eu tô flutuando na frente do palco e vai ser incrível. Né? Então todo esse, né, de trás pra frente, assim, é, é pensar em, em todo momento. Cara, eu acho isso incrível. O, o ingresso do South By do, do ano que vem, minha mala direta chega coisas incríveis. Já tem podcast exclusivo de quem é. comprou... É, várias promoções de, de, de merchandise para você comprar para só receber no ano que vem, mas com desconto absurdo. É bem isso mesmo. Você trata o fã é. da hora que ele paga até o momento que ele chega no evento e vive o evento Sim. e vai embora do evento, né? Sim. Melvin, alguma colocação? Eu não, tô achando tudo maravilhoso. <risos> Eu tô sem hora, pode continuar aí. Gente, a gente tá chegando aqui do meio pro fim. É... Para bandas que estão começando, Simon. O que você diz? Porque tem muita gente... É engraçado Boa que o meu, sorte. <risos> o meu canal, ele no início... É, eu até peço desculpa a muita gente, porque eu cheguei de Nova York muito com sangue nos olhos e não me sentia es es escutado por ninguém. Eu só conversava às vezes com o Melvin, com o Sketch muito. E aí o meu blog, ele era meio pá, 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 pá. E ao longo dos últimos três anos, eu fui fazendo uma reflexão. Eu falei, cara, não é assim que se transforma absolutamente nada, né? É, se transforma assim. É, eu trazendo você e a gente conversando e você vindo aqui compartilhando sua experiência e as pessoas falando, olha só, e aí as pessoas vão buscar como que elas vão ligar os pontos, né? Sim. A gente não tem uma universidade de music business no Brasil como tem lá fora. É, mas o artista chegou hoje no mercado, tá construindo sua base de fãs. Se você pegasse esse artista, se apaixonou por ele, eu sei que seus olhos brilham quando você vê alguma coisa que é incrível, o que, que você faz com um artista novo? Acho que depende muito do artista, né? E, e, e o que, que ele faz, o que, que ele fala, com quem ele fala. Acho que tem uma maneira diferente né? de, de, de chegar no lugar que ele tem que estar. Tá. Tentar enfiar um negócio quadrado num buraco redondo, você vai ter certa dificuldade, né? Mas quando você pega o um negócio e acha o lugar para ele, e tem lugar para tudo. A questão também é, é acho que no meu papel ali, é tentar enxergar e traduzir, a gente falou de traduzir para a gravadora, para criar uma, para não ter uma expectativa frustrada do porra, que clipe de merda, né, ali mas ele funciona, é uma merda que funciona para o outro lado que eu conheço o que que é mas ao mesmo tempo também é pegar o mercado e explicar para a pessoa aqui, tudo bem, você quer tocar um violão sem cordas? Beleza vai ter um lugar para alguém que quer ver você tocando um maluco sem sair som, né tem lugar para todo mundo só que esse lugar por enquanto é deste tamanho, as receitas serão esses, e se isso for feliz para você, se for esse lugar, vamos nessa, porque tem lugar para isso tudo. Tem lugar para qualquer coisa. Ah, não, eu quero trazer isso, mas eu quero um Rolls Royce no final de cada show. Então, a gente vai ter que entender, porque temos uma questão aqui de incompatibilidade, de alguma forma, na sua expectativa, aí vai estar frustração, um artista frustrado é mais difícil de, né, de, de resolver, e aí, todo mundo. Então, acho que tem uma questão mais de buscar entender o que, que é o lugar e ajudar a traduzir. É, eu nunca me meti em nenhum momento de ah, se cantasse isso, se fizesse isso, se fizesse aquilo. Jamais. Não é meu papel, não, é, não, sei, não toco nada. É, mas pegar aquilo ali e ajudar a transformar em outra coisa, que é o lugar que a pessoa quer ir, aí pode me chamar porque eu tô dentro. Assim, é, é esse lugar que eu, que, eu, que eu vivo, que eu gosto, assim, de pegar e tentar construir, sem mexer naquilo, que tem lugar pra todo mundo, né? Se alguém falasse, ah, um monte de quadradinho do Mondrian, pô, isso é uma merda, né? O cara hoje, né, o quanto vem, vale o quadro? Tem lugar no mercado pra todo mundo. Pode ser que não seja exatamente o seu momento agora, mas se você vai fazer isso agora esperando em algum momento que você não tá com pressa, que você não quer ser caixa num banco, você quer viver de arte a sua vida inteira, em algum momento, se você realmente for fazendo isso de uma forma consistente, constante, tua hora vai chegar. A conta volta para você. De alguma forma ou outra, né? Porque você vai ser dono, porque é difícil alguém, uma, uma gravadora botar dinheiro para você tocar música em silêncio, mas em algum momento isso vai aumentando e o mercado só cresce e você vai ser dono do teu catálogo e vai, vai construindo. Em alguma hora, sua... Sua, sua hora vai chegar. 
Cara, virei seu fã muito. <risos> Imagina. Muito obrigado Imagina. por ter vindo aqui. Obrigado, cara, pela oportunidade e parabéns pelo projeto. A gente falou um pouquinho antes, assim, é incrível, virei viciado. Fico assistindo ali e só fera, né? Só galera maneira. Fiquei, pô, vou passar uma vergonha. Que é lá, isso, cara. Eu assim. aqui tive uma, uma aula e eu tenho falado com pessoas muito diferentes, né? Então, por exemplo, a Camila Fialho, que eu admiro muito, ela entende sim. muito daquela cultura sim, que ela sim, trabalha, né? Sim, eu assisti. É, e aí ela fala assim, não, pra começar, preciso de um milhão e meio. Aí um monte de gente manda mensagem, tipo, pô, cara, ser um milhão e meio, então não dá pra ser. Eu falei, não, cara, não é isso. É, 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 naquele é, é, game é, é, é isso. Mas tem é, diversas é, formas é, de você... É. Pra jogar bola não precisa de chuteira, né? Assim, pode ser bola de meia, pode não sei o que lá. É, depende do Então nicho, isso, né? você falar isso é muito importante, porque ao mesmo tempo você tem, sei lá, teatro mágico, você tem Sim. Rubel, você tem Sim. coisas você incríveis. Você tem Los Hermanos, gente. Tem Quando Los Hermanos. Assim, Los Hermanos não tem o maior público do mundo em lugar nenhum do mundo. Mas ele tem um público que seja, talvez seja 100% daquele esse público é fiel e vai. E tá fim. É gosta ou não gosta. O quanto da gente que não gosta é maior do que o que gosta. Mas eu tenho o suficiente pra lotar 50 mil pessoas em estádios, né? Pra ali, né? É Meio verdade. milhão de pessoas. É, então, esse é o necessário. Precisa de 20 milhões? Pra quê? Você não vai fazer 20 milhões de estádios. Mas eu preciso pra eles, pra aquele início, pra não abrir nenhuma exceção pra fazer nada e pra chegar no lugar que a gente queria chegar, quer dizer, eu queria chegar, que era tocar no Maracanã, no Allianz, em São Paulo, Salvador, em todos os lugares. Eu preciso de 500 mil pessoas pra comprar ingresso. Precisa de 15, 50 milhões. Então, as exceções que você tem que para chegar em outro lugar, acho que é questionamento para a pessoa, na, na vida, né? É se eu quero, de fato, ter que fazer o que eu vou ter que fazer para chegar no lugar. Se é tão importante para mim chegar e quanto vai custar. Tem gente que acha que é, vale a pena, super, eu tô amarradão, eu quero isso tudo e a, se amarra, né? né senta no, no, no lugar do motorista e vai. E tem gente que ok, isso aqui pra mim é bom, vou ter vida é aí isso. vários artistas, David Byrne, tá aqui vários né, nomes Pô, assim, que... de, de pessoas que têm uma noção de que querem de novo, o que não quer e o que querem e, e, e vai e assim, não dá pra, pra querer ser sertanejo e achar que vai fazer sem dinheiro, tem prateleiras que custam mais caro né, é, é... mas é auto é, assim, é auto criado também né sim, sim. É, 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 é uma questão de que aí também, quando você cria isso, quem já tem se fortalece e blinda dos que não tem, porque para chegar vai precisar dele. Perfeito. É uma questão do mercado. Perfeito. Isso é blindagem. Tipo, eu e você temos dinheiro, a gente compra um fundo, pegar esse dinheiro aqui, quer entrar, não vai começar a picar agora porque eu já comprei a porra toda. Tá tudo aqui. Para você começar, você tá lá atrás. É mentalidade de mercado. Pode ser dinheiro, pode ser música, pode ser qualquer coisa, mas é uma mentalidade de mercado. Compra, 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 bota para dentro e fecha aqui. Para chegar aqui, Pingo é tanto. Tá que chama o sketch novo e ele vai falar, né? É o que que é do poker. É exatamente né? isso, é né? É exatamente isso. Melvin, algum conselho para artistas independentes que estão aí na luta? Não, a gente bate outro papo. O conselho é ficar vendo esses vídeos aqui, aprendendo tudo, cara. Não, tá irmão, certo. sério, você é um cara... A gente, que, assim, uma hora... Você é um cara de guerrilha. É, pra que falar eu admiro de... pra caralho então eu queria que você falasse alguma coisa pra galera que tá assistindo a gente deixou uma ponta solta né? aquela história de cara, vai chegar em casa e vai lembrar você perguntou se tinha um conselho do merchandising pras bandas que estavam atuantes eu tava... de repente faltou explicar que a preocupação também da gente de, de ser tão otimizada naquela história do Hermanos e também no Tribalistas é porque tinha um início, meio e fim, sabe e eu acho que a gente está falando, de repente, em outros casos, são bandas em atividade. Então, acho que é você começar a dimensionar isso, prestar atenção nesses números mesmo. É. Ter essa preocupação, é, entender o seu público, entender o, seu, o que o seu público vai querer. É isso que o Simon falou, de repente o Hermanos ia nos shows e, e batia o olho e via pessoas parecidas com eles na audiência, eles entendiam. É, é, sempre, né, eles sempre tiveram essa total consciência de como lidar com esse público, eles se entendiam muito bem com isso. Eu acho que é sempre você ter essa visão de entender o que que, qual é a galera que vai no seu show, o que, que eles querem, o que, que eles consomem. Se o cara vai aparecer, no, se todo mundo no seu show tá de boné, de repente é uma boa ter o boné com a sua marca. Se ninguém tá de boné, talvez boné não seja o melhor produto para você. Você começar a pensar nisso e pensar sempre nessa história do merchandising, o que que, ele, o que, que traz de volta, o que, que é o cara usando essa camisa por aí, como é legal... É, quantas coisas você pode comunicar naquilo, sabe? Não só... Não essa marca, é, é, é... Enfim, é a grife que vai junto. Tem um monte de coisa nessa história e, e... E, sei lá, tem gente que gosta muito de viajar nisso. Eu gosto muito de pensar sobre isso. 
Queridos, muito obrigado. Você tá aí, back in focal do dia, querido Simon. <risos> muito obrigado, muito cara. Muito obrigado, viu? Não, mesmo, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Vamos se manter conectado. Vamos embora, vamos embora. Obrigado. Gente, eu convite. amei o vídeo. Uma honra estar aqui com essas pessoas queridas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. <risos>